மூச்சுகளிலிருந்து மகிழ்ச்சியோட தண்ணீர் கொண்டு தண்ணீர் கொண்டு கொள்வீர்கள் அந்த அனுபவம் இருக்கணும் அந்த மறுபடியும் பிறந்த அனுபவம் இருக்கணும் அந்த ரட்சிப்பின் ஊற்றிலிருந்து தண்ணீர் மொண்ட அனுபவம் இருக்கணும் இன்றைக்கு நமக்கு அந்த அனுபவம் இன்னைக்கு வந்து இருக்குதா இல்லாதபடிக்கு சும்மா வெறுமன் நான் சர்ச்சைக்கு போறேன் அதை செய்யற இதை செய்யறேன் ஊழியெல்லாம் செய்யறாங்க இந்த மாதிரி ரட்சிப்பு அனுபவம் இல்லாதபடிக்கு மறுபடியும் பிறக்காத ஒரு அனுபவம் இல்லாதபடிக்கு தேவனுக்கு ஊழியம் செய்யறாங்க அது எந்த விதத்துல வந்து செல்லுபடியாகுன்னு எனக்கு தெரியல சோ இன்றைக்கு நம்ம நாம் ஆராய்ந்து பார்ப்போம் இந்த ஜீவ தண்ணீரை பெற்றுக் கொள்வதற்கு சும்மா ஆண்டரை தெரிஞ்சு வச்சிருந்தா மாத்திரம் பத்தாது உண்மையான ஒரு ரட்சிப்பின் அனுபவம் மறுபடியும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக பிறந்த ஒரு அனுபவம் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு ஆண்டோர் சொல்றாரு எல்லா காவலோடும் உன் இருதயத்தை காத்துக்கொள் அதனிடத்தில் இந்த ஜீவம் ஓட்டு பெறப்படும் கத்தடி பரிசு நாமத்துக்கு மிக உண்டாவதாக இன்றைக்கு நாம் தியானத்திற்காக யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் ஏழாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்திற்கு நேராக திருப்பிக் கொள்வோம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாவது வசனம் நான் வாசிக்கிறேன் பண்டிகையின் கடைசி நாளாகிய பிரதான நாளிலே இயேசு நின்று சத்தமிட்டு ஒருவன் தாகமாக இருந்தால் என்னிடத்தில் வந்து பானம் பண்ண கடவன் ஒருவன் தாகமாக இருந்தால் என்னிடத்தில் வந்து பானம் பண்ண கடவன் யாவது ஒரு விசையாக நம்மை தாழ்த்தி ஜெபிப்போம் எங்கள் அன்பின் பரலோக தந்தையே இந்த பைபிள் ஸ்டடியை கத்தாவை உங்களுடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் உங்களுடைய வார்த்தைகளை நாங்கள் ஆண்டவரே ஆராயும் பொழுது கத்தாவே உங்களுடைய வார்த்தைகளை இதோ நான் பேசும் பொழுது நான் அல்ல கத்தாவே ஆண்டவரை நீர் வழிபட்டு உங்களுடைய வார்த்தைகளை பேசும் ஒரு திறந்த மனதோடு கூட நாங்கள் இருக்க ஆண்டு ஒரு நீர் எங்களுக்கு கருபை செய்துள்ளோம் உங்களுடைய வார்த்தையை நாங்கள் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ள அந்த ஆண்டு ஒரே உங்களுடைய கருபையை ஊற்றும் என்று நாங்கள் வேண்டுக் கொள்ளுகிறோம் உங்களுடைய வார்த்தை எங்களுக்குள்ளே கடந்து வந்து எங்களுடைய இருதயங்களை விழும் பொழுதுதான் அது ஆண்டு ஒரே அப்பா பல மடங்கு பலனை கொடுக்கும் உங்களுடைய வார்த்தை எங்களுடைய இருதயத்திற்கு உள்ளே செல்லாமல் அது ஆண்டு ஒரே திரும்ப அதற்கு நாங்கள் இடம் கொடுக்காதபடிக்கு அது வெளியே திரும்பும் என்றால் அன்றுவரே எங்களுக்கு அதனால ஒரு பிரயோஜனம் இருக்காது சுவாமி ஆகினால உங்களுடைய வார்த்தை மகிழ்ச்சியாக நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள கருப செய்தோம் ஆம் கர்த்தா உங்களுடைய வார்த்தை எங்களுக்கு ரட்சிப்பை கொண்டு வரும் ஏதோ பிரசங்கித்த பொழுது மகிழ்ச்சியாக அந்த வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ரட்சிப்பை பெற்றுக் கொண்டார்கள் என்று நாங்கள் வாசிக்கிறோம் அதன் பிரகாரமாக அன்றுவரை நீர் அற்புதத்தை செய்யும் உங்களுடைய நாமம் அகப்படுவதாக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே ஆமே கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மிக உண்டாவதாக இன்றைய இந்த பைபிள் ஸ்டடிக்கு நான் எழுது எடுத்துக்கொண்டதான தலைப்பு ரிவர்ஸ் ஆஃப் லிவிங் வாட்டர் ஜீவ தண்ணீரின் ஆறுகள் என்று என்கிறதான அந்த தலைப்பிலே நாம் வந்து பார்க்கலாம் ரிவர்ஸ் ஆஃப் லிவிங் வாட்டர் ஜீவ தண்ணீரின் ஆறுகள் நாம் இப்பொழுது வாசித்தோம் யோவான் எழுதின இந்த சுவிசேஷத்திலே ஏழாம் அதிகாரத்திலே முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்திலே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தைகள் விதமாக கூறுகிறது ஒருவன் ராகமாக இருந்தால் என்னிடத்தில் வந்து பானம் பண்ண கடவன் இது ஆண்டவர் சத்தமிட்டு சொன்னதான வார்த்தைகள் இங்க ஆண்டவர் தாகத்தை பற்றி கூறுகிறார் யாருக்கு தாகம் இருக்கிறதோ அவன் என்னிடத்தில் வர கடவன் என்று ஆண்டவர் இங்கே ஒரு இன்விடேஷனை கொடுக்கிறார் ஒரு அழைப்புதலை கொடுக்கிறார் இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மிடத்துல எதிர்பார்க்கத்தக்கதான ஒரு தாகம் அவர் மேல் இருக்கிறதான ஒரு தாகம் நமக்கு உண்மையில இருக்கிறதா என்று சொல்லி நாம் முதலாவது நம்மை இங்கு ஒப்பு கொடுத்து ஆராய்ந்து பார்ப்போம் ஒருவேளை இந்த தாக நம்மிடத்துல இல்லை ஆண்டவர் பேர இந்த தாகம் இல்லை என்று நாம் சொல்லுவோமே என்றால் இந்த தாகமானது நமக்கு ஏற எதிர்மேல இருக்கிறது அல்லது நம்முடைய தாகம் எதிர ஏதோ ஒன்றின் வழியாக அது நமக்கு கொஞ்சம் பண்ணப்படுகிறது தாகம் தணிக்கப்படுகிறது ஏதோ வேறொரு ஒரு காரியத்தினாலே அந்த தாகமானது தணிக்கப்படுகிறது என்று அர்த்தமாகிறது நன்றாக கவனிங்கள் நாம் ஆவிக்குரிய ஜீவத்தில் இருக்கிறோம் ஆண்டவரை நேசிக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறோம் உண்மையாகவே இன்றைக்கு ஆண்டவர் மேலே அந்த ஒரு தாகம் இருக்கு இருக்கிறது என்று சொன்னால் நம்முடைய கிரிகள் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி வருகின்ற காரியங்கள் வருகின்ற அந்த ஸ்டெப்ஸ்ல பார்ப்போம் இப்போ ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறதான காரியம் 
தாகத்தை பற்றி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஒருவனுக்கு தா ஒருவன் தாகமாக இருந்தால் அவன் என்ன இடத்துல வர கடவன் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கிறார் ஆண்டவர் ஆனா இன்றைக்கு மக்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் தாகம் இருக்குது உலகத்தின் மேல நிறைய தாகம் இருக்குது சிலவங்களுக்கு விளையாட்டின் மேல நிறைய தாகம் இருக்குது சிலவங்களுக்கு நல்லா வந்து சிறுவா பார்த்துட்டு பொழுது கழிக்கிறதுக்கு தாகம் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து ரசிக்கப்படாத மக்களை பற்றி நான் சொல்ல வரல சபைக்கு போகிற தேவனை அதிர்ந்த ஆராதிக்கிற ஜனங்கள் செய்யக்கூறதான காரியம் அவங்களுக்கு தாகம் எல்லாம் எப்ப தெரியுமா வருது ஞாயிற்றுக்கிழமை மாத்திரம் தான் தாகம் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த ஒரு ரெண்டு அவருக்கு தான் வந்து ஆண்டவர் பற்றி தானே ஒரு தாகம் வந்து வரும் செயற்கையா ஒரு தாகம் வந்து வரும் சோ அதுக்காக வந்து என்ன செய்யறது அந்த கோவிலுக்கு போயிட்டு அல்லது வழக்கமா பண்றது இது ஒற்றினாகிடுது சோ ஆனா ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கறது இப்படிப்பட்ட ஒரு தாகம் இல்லை திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி இந்த நாட்கள் எல்லாம் வந்து தங்களுடைய அந்த தாகத்தை வேற எங்கேயோ போய் தணிக்கிறதான ஆட்கள் இங்கே கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறதான தாகம் ஒருவனுக்கு தாகம் இருந்தால் அவன் என்ன இடத்துல வந்து பானம் பண்ண கடவுன் அப்படின்னு சொல்கிறது வேற எங்கேயும் வந்து போயிட்டு பானம் பண்ண கடவுள் என்ன அர்த்தம்னாக்க உன் தாகத்தை தீர்த்து கொள்ளக்கூடிய இடம் நான் தான் அப்படின்னு ஆண்டோடு சொல்றாரு ஆனா இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ மக்கள் தாகத்தை தீர்த்து கொள்ளக்கூடியதற்கு தங்களுக்கு உண்டான தனி இடத்தை அவர்கள் தெரிந்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வாரத்துல ஒரு நாள் மாத்திரம் வந்து ஆண்டவர்கிட்ட தான் வந்து போகணுன்ற மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு ஒரு செயற்கையான தாகம் வந்து வந்துருது மற்ற ஆறு நாட்கள் வந்து அவங்களோட தாகம் எல்லாம் வந்து எங்கேயோ டைவெர்ட் ஆகிடுது எங்க டைவெர்ட் ஆயிடுது எங்கெங்கெல்லாம் டைவெர்ட் ஆயிடுது ஒரு கிலோ டைவெர்ட் ஆயிடுது வேலையில டைவெர்ட் ஆயிடுது பிள்ளைகளுக்கு ஓடுறது டைவெர்ட் ஆயிடுது உலக காரியங்களுமே நம்முடைய தாகமானது அங்கே தணிக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது ஆண்டவர் பேர்ல அந்த உண்மையான அந்த ரியால் தாகம் வந்து இல்லை சோ இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மிடத்திலே ஒரு தாகத்தை வந்து எதிர்பார்க்கிறார் எப்படிப்பட்டதான தாகம் அவர் மேல வந்து எப்படி தாகம் இருக்கணும் தெரியுங்களா தாகம் உள்ளவன் மேல் தண்ணீரையும் வறண்ட நிலத்தின் மேல் ஆறுகளையும் ஊற்றுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐசையா நாற்பத்தி நாலு மூணுல வந்து சொல்றாரு ஏசாயா தெற்கு தரிசி எழுதின புஸ்தகம் நாற்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்திலே வேத விபதமாக சொல்லுகிறது தாகம் உள்ளவன் மேல் தண்ணீரையும் வறண்ட நிலத்தின் மேல் ஆறுகளையும் ஊற்றுவேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் சோ தாகம் உள்ளவன் மேல தான் ஆண்டவர் என்ன சொல்ல போய் செய்ய போறாரு தண்ணீரை ஊற்ற போறாரு ஒரு வறண்ட நிலத்தின் மேல தான் என்ன செய்யறாரு ஆண்டவர் ஆறுகளை ஊற்றுவேன் சொல்றாரு சோ அந்த தாகம் வந்து எப்படி இருக்கணும்னு பாருங்க நம்ம ஊர்ல நிறைய பாத்துருக்கிறோம் வறண்டல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்க வந்து அங்கங்கே அப்படி ரொம்ப ட்ரை இல்ல இன்னைக்கு விவசாய நிலங்கள்லாம் தண்ணியே கிடையாது காவிரி தண்ணிக்கு வந்து அவ்வளவு சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறோம் கர்நாடக தேசத்தோட கூட விவசாய லேண்ட் எல்லாம் பார்த்தா அவ்வளவு ட்ரைடா இருக்குது பாலம் பாலமா வந்து வெடிச்சிருக்கும் ட்ரை ஆகி அப்படியே காஞ்சி போய் வறண்டதா வந்து இருக்கும் சோ அப்ப அந்த நேரத்துல வந்து ஒரு மழை பெய்துன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகுன்ட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் மழை பெஞ்சுனாக்க வந்து ஆறு மாதிரிலாம் வந்து ஓடாது பெஞ்ச மழை அப்படியே வந்து உடனே வந்து என்ன செய்யும் அப்படி உறிஞ்சு போட்டு போயிடும் அந்த அளவுக்கு வந்து அது அவ்வளவு ட்ரை ஆயிருக்கும் அவ்வளவு காஞ்சி போயிருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு தாகம் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஆண்டோடு சொல்றாரு அவரோட ஓமை அந்த மாதிரி இருக்குது சோ வறண்ட நிலத்தின் மேல வறண்ட நிலம் போல என்ன செய்யணும்னாக்க நம்மளுடைய தாகம் இருக்கணும் யார் மேல ஆண்டவர் மேல இருக்கணும் வெற்றிக்கப்பட்ட நாட்கள் ஒரு வேலை நமக்கு வந்து அதுபடியான ஒரு தாகம் வந்து இருந்திருக்கலாம் இன்றைக்கு நாம் வந்து பல விதமான படிகளில் வந்து கடந்து வந்துட்டோம் இன்னைக்கு வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு தாகம் ஆண்டவரோட ஆரம்பித்த அந்த தாகம் நமக்கு இருக்கிறதா என்று சொல்லி நம்ம நாம் இன்றைக்கு ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் ஒருவேளை அந்த தாகம் இன்றைக்கு நமக்கு வேற எங்கேயாச்சும் அது வந்து போய் தணிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதா என்பதை சொல்லி நாம் இங்கே ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் என்பதை பற்றி ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் தாகம் உள்ளவன் மேல தண்ணீரையும் உனக்கு தாகம் இருந்து ஆண்டுகிட்ட வந்தா தான் என்ன செய்வார் அவர் தண்ணீரை ஊற்ற முடியும் மறந்த நிலத்துல தான் வந்து ஆறுதல ஊற்ற முடியும் ஆண்டவர் சோ நம்முடைய தாகம் வந்து எப்படி இருக்கணும் ஒரு வறண்ட நிலத்தை போல இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் வந்து சொல்றாரு அப்படிப்பட்ட அந்த வறண்ட நிலம் போல ஒரு தேர்ஸ்ட் நமக்கு ஆண்டவர் போல இருக்கும் பொழுது அங்கே அந்த ஜீவ தண்ணீராகி அந்த ஆற்று தேவன் நமக்கு வந்து ஊற்றுகிறார் அந்த தாகம் உள்ளவன் மேல தாகம் ஆண்டவரே எனக்கும் மேல அவ்வளவு ஒரு தாகம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் அந்த தண்ணீரை ஊற்றுவதற்கு அவர் ரெடியா இருக்கிறாரு
கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மிக உண்டாவதாக யோகன் எழுதின சுவிசேஷம் நான்காவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் யோகான் எழுதின சுவிசேஷம் நான்காவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் ஏசு அவளுக்கு பிரதிநிதித்துவமாக இந்த தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கு மறுபடியும் தாகம் உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்றாரு நீ ஒரு நேரத்துல போய் நீ தண்ணீரை எழுத்து மொண்டு குடிச்சினாக்க உனக்கு தாக திருப்ப வந்துகிட்டு தான் இருக்கும் ஒருவேளை நீ நினைக்கலாம் உலகத்தின் சிற்றின்பங்கள் உலகத்தின் மாயைகள் உலகத்திலிருந்து நீ உன் தாகத்தை தனிச்சுக்கக்கூடிய வழிமுறைகளை நீ ஒருவேளை கவனக்காய் கண்டுபிடிச்சிருப்ப அப்படின்னாக்க இன்றைக்கு அப்படிப்பட்டதான அந்த காரியங்கள் உனக்கு மாயையாகத்தான் இருக்கும் அவைகளால வந்து உன்னால என்ன செய்ய முடியாது திருப்தியாக முடியாது நீ ஒருவேளை நினைச்சுட்டு இருப்ப நான் இந்த உலகத்தினுடைய ஆசிர்வாதங்கள்லாம் நிறையும் பொழுது எனக்கு ஒருவேளை என்னுடைய தாகம் திருப்தி ஆகும் எனக்கு ஒரு எனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த தாகம் வந்து தணிக்கப்பட்டு போகும் என்று சொல்லி நாம நினைத்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனா பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு ஆண்டவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு தாகம் தணிக்கப்படுவதை குறித்து நினைத்து கொண்டிருந்தையானால் அந்த உலகத்தின் தாகமானது ஒரு நொடி பொழுதில் உனக்கு மறைந்து போகும் ஒரு சன பொழுது மறைந்து போகும் அது நிலையானது கிடையாது அது டெம்பரவரி அப்படின்னு நான் சொல்றாரு இங்க அந்த சமாரிட்டன் உமர் பெண்மணிட்ட அப்படிதான் சொல்றாரு சமாரிட்டன் பெண்மணிட்ட வந்து சமாரிய பெண்மணியை பார்த்து ஆண்டோடு சொல்றார் நீ இந்த உலகத்தில இருந்து ஒன்று கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தினாக்க உனக்கு தாகத்தின் மேல் தாகம் தான் வந்து வந்துகிட்டு இருக்கும் ஒருவேளை வந்து ஒரு டெம்பரவரியா வந்து என்ன செய்யும் தாகம் தண்ணிக்கப்படும் உலகத்தின் ஆசிர்வாதங்கள் உலகத்தின் மயக்கங்கள் உலகத்தின் விருப்பங்கள் இதெல்லாமே வந்து என்ன செய்யும் நமக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சில நேரம் தான் சொற்பு நேரம் தான் ஆனா உலகத்திலிருந்து நாம பெறக்கூடிய இந்த ஆசிர்வாதங்களுடைய அந்த தண்ணீர்கள் இதெல்லாமே வந்து என்ன செய்யும் நம்முடைய தாகத்தை உண்மையாக தணிக்காது அவைகள் டெம்பரவரி அந்த தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கு மறுபடியும் தாகம் உண்டாகும் அப்படின்ற அந்த ஒரு சொல்றார் அப்ப இந்த ஸ்பிரிங் ஆஃப் வாட்டர் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் ஸ்பிரிங் ஆஃப் வாட்டர் ஆண்டவர் தான் அந்த ஸ்பிரிங் ஆஃப் வாட்டர் அதை தர்றாரு ஆண்டவர் தான் அந்த ஸ்பிரிங் ஆஃப் வாட்டர் வந்து கொடுக்க முடியும் அந்த ரிவர்ஸ் ஆஃப் லிவிங் வாட்டர் அந்த ஜீவ தரீர ஆற்ற ஆண்டவர் தான் ஊற்ற முடியும் நான் தான் தாகனும் தாகம் உள்ளவனுமே தண்ணீரையும் மறந்த நிலத்தின் மேல் ஆறுகளையும் ஊற்றுவேன் அவரு தான் திருக்குளம் பற்றி இருக்கிறார் அவரு தான் அதை கொடுக்கறதுக்கு வந்து வல்லவர் இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் சில காரியங்கள் நம்ம செஞ்சாதான் இந்த ரிவர்ஸ் ஆஃப் லிவிங் வாட்டர் நம்மளோட வாழ்க்கையில வந்து சேரும் நம்மளோட வாழ்க்கைக்கு இந்த ரிவர்ஸ் ஆஃப் ஆண்டவர் கொடுக்கக்கூடிய இந்த ரிவர்ஸ் ஆஃப் லிவிங் வாட்டர் அதாவது ஜீவத்த நீரன் ஆறுகள் ஆண்டவரிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய இந்த ஜீவத்த நீரன் ஆறுகள் நமக்கு வேண்டும் என்றால் நாம் சில காரியங்களை இன்றைக்கு ஆய்ந்து நோக்க வேண்டும் உற்று நோக்க வேண்டும் அது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது யோகான் எழுதின சுவிசேஷம் நான்காவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்திற்கு திருப்பிக் கொள்ளுவோம் நாம் கொடுக்கும் தண்ணீரை கொடுக்கிறவனுக்கோ ஒரு காலம் தாகம் உண்டாகாது நான் அவனுக்கு கொடுக்கும் தண்ணீர் அவனுக்குள்ளே நித்திய ஜீவ காலமாய் கூறுகிற நீரூற்றா இருக்கும் என்றார் என்ன உன்னதமான வசனங்கள் பாருங்க ஆமே நாம் கொடுக்கும் தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கு நீ இந்த உலகத்துல இருந்து தண்ணீர் குடிச்சுனா உனக்கு தாகம் உண்டாகும் ஆனா நான் கொடுக்கிற தண்ணீரை நீ குடிச்சுனாக்க உனக்கு என்ன செய்யாது ஒரு காலத்தில் தாகமே ஏற்படாது உண்டாகாது நான் கொடுக்கும் தண்ணீர் அவனுக்குள்ளே நித்திய ஜீவ காலமாய் ஊறுகிற நீருற்றாக இருக்கும் என்றார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க ஆண்டோர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஜீவ தண்ணீர் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு இன்றைக்கு மாத்திரம் அல்ல நாளைக்கு மாத்திரம் அல்ல இன்னும் ஒரு சில வருடங்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல நம்முடைய வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த பூமியில இருக்கிற நாட்கள் மாத்திரமும் அல்ல நித்திய காலமும் நம்மோடு கூட தொடர்ந்து கடந்து வரக்கூடியதான ஒரு ஒரு ஆசிர்வாதத்தின் மழை தான் ஆண்டோர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஜீவ தண்ணீர் த ஸ்பிரிங் ஆஃப் வாட்டர் வந்து எட்டல லைஃபுக்கு வரக்கூடியதான ஒரு தார்பரிய உள்ள ஒரு காரியம் ஏதோ இந்த வாழ்க்கையோடு முடிஞ்சு போகக்கூடிய ஒரு அனுபவம் அல்ல இந்த வாழ்க்கையோடு முடிஞ்சு போகக்கூடிய ஒரு காரியம் அல்ல நம்மோடு கூட எட்டு லைஃபுக்கும் ஆண்டவர் தரக்கூடியதான அந்த லிவிங் வாட்டர் நம்மோடு கூட கடந்து வரும் பாருங்க அந்த லிவிங் வாட்டர் இல்லைனாக்க நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது இந்த உலகத்திலும் சரி மறுவுள்ள வாழ்வுலையும் சரி சர்வைவாக முடியாது வாழ முடியாது 
அதுதான் வந்து சொல்றார் ஸோ ஆண்டவர் ஒன்று கொடுத்தாருனாக்க பெரிய மாணவர்களே ஒரு சின்ன காரியத்துக்கு உன்னோட வாழ்க்கை ஆண்டவர் செய்திருக்கலாம் ஆண்டவர் ஒன்று கொடுத்தாருனாக்க உன் வாழ்க்கையில நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் கொடுத்திருந்தாருனாக்க அந்த காரியம் வந்து ஏதோ இன்னைக்கு மாத்திரம் அல்ல நாளைக்கு மாத்திரம் அல்ல நம்முடைய ஆயுஷ் நாட்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல அது மறு உலக வாழ்க்கும் கூட கடன் வரக்கூடிய வல்லமை பெற்றதான காரியமாக இருக்கிறது ஒருவேளை ஆண்டவர் ஒரு சின்ன ஒரு பிராமிசோட கொடுத்திருக்கலாம் உங்களுக்கு ஏதோ நான் ஒரு ஹீல் ஆகிறதுக்கு மாத்திரம் அந்த வாழ்ந்தவர் வந்து வார்த்தை கொடுத்தாரு அது அன்னை கூட முடிஞ்சு போச்சு இல்லை எப்படி நினைத்து கொண்டு இருக்காது ஒரு வார்த்தை ஆண்டவர் கொடுத்தார் அப்படின்னாக்க ஒரு மரண மறிந்த அந்த வார்த்தை உண்மை உள்ளதாக இருக்கும் மாத்திரம் அல்ல நீ மறித்து விண்டேற்பு அடையும் பொழுது ஆண்டவரோடு கூட அங்கு பரலோகத்திலே நாம் தோழமை கொள்ளும் பொழுது அந்த வார்த்தையை நமக்கு அங்கும் பகிரும் பலம் பலம் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் எட்டு ரெட்டிக்கும் கடந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகள் அதனால தான் ஆண்டவர் சொன்னாரு என்னுடைய வார்த்தைகள் என்ன வார்த்தைகள் நித்திய ஜீவித வார்த்தைகள் பேதர் சொல்றாரு ஆண்டவர் பார்த்து நீயும் போய்விட மனதா இருக்கிறாயோ அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது இல்ல ஆண்டவரே உம்மை விட்டு நான் எங்க போவேன் நித்திய ஜீவித வார்த்தைகள் வாழ்வு தரும் வார்த்தைகள் உம்மிட வல்லும் உம்மிடம் என்று உள்ளன அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் சொல்றாரு இன்னைக்குரிய வாழ்வு மாத்திரமா மறுமைக்குரிய வாழ்வும் கூட வார்த்தைகள் அவருடைய வார்த்தைகள் நமக்கு என்ன செய்யுமா ஜீவ தண்ணீரை கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளாக இருக்கிறது அந்த வார்த்தைகள் அவருடைய ஜீவ தண்ணீர் அவர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த காரியங்கள் ஆசிர்வாதங்கள் ஜீவ தண்ணீர் எல்லாமே வந்து எனக்கு எற்றன் லைஃப் வரைக்கும் எற்றன் லைஃப் வரைக்கும் மறு உலக வாழ்வு வரைக்கும் விண்ணக வாழ்வு வரைக்கும் கூட அது வரக்கூடிய வல்லமை பெற்ற வார்த்தைகளாக இருக்கிறது ஆண்டவர் இடத்துல இன்னைக்கு ஒரு காரியத்தரம் பெற்றிருப்பமே ஆனால் பெரியமானவர்களே அதை சாதாரணமாக நீங்க என்னாதீங்க தயவு செய்து அது மறு உலகத்துக்கு நம்மோடு கூட கடந்து பயணித்து வரக்கூடியதற்கு வல்லமை பெற்றதாக இருக்கிறது சின்ன பிராமிஸ் தான் நினைக்காதீங்க தயவு செய்து நான் கொடுக்கும் தண்ணீரை கொடுக்கிறவனுக்கு ஒரு காலம் தாகம் உண்டாகாது ஆண்டவர் அந்த ஜீவ தண்ணீர் கொடுக்கும் பொழுது அவருடைய ஜீவத்தினால் நம்ம திருப்தி ஆகும் பொழுது மீண்டும் ஒரு தாகம் என்ன செய்யாது வராது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க இன்னைக்கு ஆண்டவர் அந்த லிவிங் பார்ட்டர் அந்த ஜீவ தண்ணீரை யாராருக்கெல்லாம் கொடுத்திருக்கிறாரோ அந்த ஜீவ தண்ணீர் இருக்கும் பொழுது அந்த உண்மையான அந்த ஜீவ தண்ணீர் நம்முடைய நம்ம இடத்துல இருக்கும் பொழுது அந்த ஜீவ தண்ணீர் இருந்துச்சுனாக்க என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க தாகம் உண்டாகாது மீண்டும் தாகம் உண்டாகாது உலகத்தின் மேலே உனக்கு தாகம் வராது உன் தாகம் வந்து கொஞ்சம் ஆகலாம் கேட்டா என்ன ஆகும் உன் தாகம் தணிக்கப்படல அப்படின்ற வேலை இருக்கும் பொழுதுதான் அடிக்கடி போய் உலகத்துல அடைச்சிடுறது இடைச்சிடுறது இதனால திருப்திப்பட்டு பாக்குறது அதனால திருப்திப்பட்டு பாக்குறது இன்னைக்கு எத்தனை பேர் பாருங்க அவங்க சாட்டிஸ்பாக்ஷன் கிடையாது என்னென்னமோ வழிமுறைகள் எல்லாம் கையாள்றாங்க இது நம்மளை திருப்தி ஆக்குமா இது நம்மளுடைய தாகத்தை தணிக்குமா அது தணிக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல விதமான உலக வழிமுறைகளை வந்து கையாண்டு தோற்று போய் கொண்டே இருக்கிறார்கள் மாயான வழிகளை பின்பற்றி கொண்டு அவர்கள் தோற்று கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஆனா ஆண்டு இடத்துல வந்து ஜீவ தண்ணீர் நம்ம வந்து பெற்றுக் கொள்ளும் பொழுது அங்க உலகத்தின் மேலே நமக்கு எந்த விதத்தில் என்ன செய்ய முடியாது ஒரு தாகம் ஏற்படாது வேற ஒரு தாகம் வந்து வராத படிக்கு இன்னொரு வழி வலி வழிமுறைகள்ல நம்முடைய தாகங்கள் அங்கே தணிக்கப்படப்படாத படிக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கக்கூடிய ஜீவத்தினை நம்மிடத்துல இருக்கும் பொழுது நமக்கு வேற எதன் மீது வந்து என்ன செய்யாது தாகமே உண்டாகாது தாகம் உனக்கு வேற எதுலாச்சும் இருந்தா தானே நீ வந்து போயிட்டு என்ன செய்ய முடியும் ஓ எனக்கு நான் இதனால் திருப்திப்படும் அதனால திருப்திப்படும் என்று ஓடுவேன் ஏன் இன்னைக்கு ஓடுறாங்க கிறிஸ்தவன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறான் இன்னைக்கு டிவியில் அடிக்ஷனா இருக்கிறான் வேற எந்த தெரியா என்னென்னமோ வந்து அடிக்ஷனா இருக்கிறான் ஏன் ஏன் நடக்குது ஜீவ தண்ணீர் இல்லை அந்த ஜீவ தண்ணீர் இருந்துச்சுனாக்கா அவனுக்கு அங்கே தாகம் தணிக்கப்பட்டு இருக்கும் வேற எது மேலே தாகம் வந்து உண்டாகாது இன்னைக்கு ஆண்டவர் இடத்துல வந்து அவன் தாகத்துக்கு வந்து வரல ஜீவ தண்ணீர் கொடுவோம் ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கல ஆண்டவரிடத்திலிருந்து ஜீவத்தன்று பயன்படுத்த வாங்கியாவும் இல்ல அப்படி ஒரு தண்ணீர் ஆண்டவர் தர்றாரான்னு கூட வந்து தெரியல அதனால என்ன என்ன பண்றாங்க இன்னைக்கு நிறைய பேரு தங்களுடைய சொந்த வழிமுறைகளை கையாண்டு 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 அவர்கள் தோல்வி கொண்டிருக்கிறார்கள் 
நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் லைஃப்பில் அந்த ஜீவ தனி இல்லாததுனால வந்து லைஃப்பில் வரக்கூடிய போராட்டத்தில் ஜெயிக்க முடியல நிறைய கிறிஸ்டின் ஃபேமிலிஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கு பலவிதமான போராட்டங்கள் அதாவது உண்மையாக ஜீவத்தண்ணீர் ஓடுற ஜீவத்தண்ணீர் ஆர்டர் கொடுத்துருந்தாருனாக்க அந்த வீட்லேயும் வந்து போராட்டங்கள் இருக்கும் ஆனால் அங்கே சாத்தான் தோத்து போவான் அங்கே கற்று நமக்கு ஜெயம் தருவார் ஆனால் ஏன் தோல்விகள் வருது ஏன் தோல்விகளுக்கு வந்து தங்களுடைய வாழ்க்கை இழந்து போகிறார்கள் அப்படின்னாக்க அவர்களுக்கு அந்த ஜீவத்தண்ணீர் பற்றி தான ஒரு ஞானம் இல்லை ஒரு அறிவு இல்லை ஆண்டத்துல இருந்து ஜீவத்தண்ணீரை பெறணும் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு ஒரு கன்சன் கிடையாது ஒரு விருப்பம் கிடையாது அந்த ட்ரை லேண்ட் மாதிரி வந்து வாஞ்சிக்கிற ஒரு அனுபவம் இல்லை அதனால நிறைய கிறிஸ்தவ மக்கள் இன்றைக்கு பலவிதமான பாண்டேஜில் ஃபெயிலியரில் பலவிதமான போராட்டங்களில் வந்து சிக்கி தவிக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு ஆண்டவர் அப்படிப்பட்டதான சிக்கலில் வந்து ஒருவேளை வந்து இன்னைக்கு யாராவது இதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க யாராவது போயிட்டு இருப்பீங்கனாக்க இன்னைக்கு ஆண்டு தரக்கூடிய இந்த ஜீவத்தை நீர் அணி பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது உன் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய ஒரு விடுதலை ஆண்டவர்களை கட்ட வைக்கப் போகிறார் அம்மே தத்துடன் நாவும் வகைப்படுவதாக ஏசையா தெற்கு தரிசியில் இருந்த புஸ்தகம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் விதமாக சொல்லுகிறது நீங்கள் ரட்சிப்பின் ஊற்றுகளில் இருந்து நீங்கள் ரட்சிப்பின் ஊற்றுகளில் இருந்து மகிழ்ச்சியோடு தண்ணீர் கொண்டு கொள்ளுவீர்கள் என்று சொல்லி ஆனவர் சொல்லுகிறார் அதற்கு முன்பாக இன்னொரு ஒரு வசனத்தை வாசிக்கிறேன் நான் அதாவது பதினாலு நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வாசிச்சிட்டோம் நான் அவனுக்கு கொடுக்கும் தண்ணீர் நித்திய ஜீவ காலமாக ஊருகிற நீருற்றாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எட்ட லைஃப் வரைக்கும் இந்த என்ன சொல்றாரு இந்த ஜீவ தண்ணீர் வந்து இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டாரு அப்புறம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் நான்காவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்துல ஒன்று வாசிக்கிறேன் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் நான்காவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் இயேசு அவளுக்கு பிரதித்தரமாக யாருக்கு அந்த சமாரிய பெண்ணுக்கு பிரதித்தரமாக நீ தேவனுடைய ஈவையும் தாகத்துக்கு தான் என்று உன்னிடத்தில் கேட்டவர் இன்னார் என்பதையும் அறிந்திருந்தாயானால் நீயே அவரிடத்தில் கேட்டிருப்பாய் அவர் உனக்கு ஜீவத்தண்ணீரை கொடுத்திருப்பார் என்றார் எவ்வளவு அருமையான ஒரு வார்த்தை பாருங்க நீங்க கொஞ்சம் நிறுத்தி நிதானம் வாசித்து பார்த்ததுடைய சுவை உங்களுக்கு புரியும் நீ தேவனுடைய ஈவையும் தாகத்துக்கு தா என்று உன்னிடத்தில் கேட்டவர் என்னார் என்பதையும் அறிந்தாயானால் நீயே அவரிடத்தில் கேட்டிருப்பாய் பேசுகிறவர் யாருன்னு வந்து இந்த பெண்மணிக்கு வந்து தெரியல சோ ஏசு கிறிஸ்து இன்னார் என்பதை என்ன செய்யணும் வந்து அறிந்திருந்தா அவரிடத்துல போயிட்டு எனக்கு அந்த ஜீவ தண்ணீரை கொடுங்கன்னு வந்து கேட்டிருக்க கூடும் எனக்கு நிறைய பேரு கிறிஸ்துவை அறிகிற விதமாக அறிந்து கொள்ளாதனால தான் இந்த ஜீவ தண்ணீர் ஆண்டவரால் கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத அப்படிப்பட்டதான ஒரு ஞானம் இல்லாதபடிக்கு அவங்க இருக்கிறாங்க கிறிஸ்து இயேசுவை அறிந்து அறிந்து கொள்ளக்கூடிய விதத்திலே கிறிஸ்துவ மக்கள் இன்னும் தேவனை அறிந்து கொள்ளவில்லை அதனால தான் ஆண்டவர் ஜீவத்தண்ணீரை கொடுக்க முடியுமா முடியாதா என்கிறதான ஒரு ஞானமும் இல்லை ஜீவத்தண்ணீரை பற்றி தான ஒரு அறிவும் ஒரு தெளிவும் ஒரு காரியமும் அவங்களுக்கு வந்து விளங்கல நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஓ ஏசி கிறிஸ்து வந்து எனக்கு தெரியும் ஏசி கிறிஸ்து வந்து நான் நேசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஐ லவ் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உண்மையிலே அது வந்து வெறும் வார்த்தைகள் உண்மையாக ஒருத்தவங்க வந்து அறிஞ்சிட்டு இருப்பாங்க உண்மையாக நேசிப்பாங்க அப்படின்னாக்க உண்மையிலே ஆண்டுகிட்ட போய் ஆண்டவரே எனக்கு அந்த ஜீவத்தண்ணீரை தாரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அந்த வரைஞ்சல் எல்லாம் அப்படி ஏங்கி தவிக்கிறது போல அவங்க தாகத்தோடு கூட ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டிருப்பாங்க சும்மா ஆண்டவர் வந்து தெரிஞ்சு கொள்றதுனால வந்து ஒரு பிரயோஜனமே கிடையாது ஓ ஐ நோ ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் I love Jesus Christ. ஒரு ஜீசஸ் கிறிஸ்ட் ஜீசஸ் கிறிஸ்ட் மேல எனக்கு ரொம்ப அளவு கிடந்த பேஷன் இருக்கும் இத படிக்கிற எல்லாம் தாண்டி வந்து என்ன செய்யணும் வரணும் இது மட்டும் வந்து பத்தாது இன்னும் 
ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இன்னும் ஒரு ஒரு படி மேலே வந்து என்ன செய்யணும் அவரிடத்தில் அந்த அந்த ஜீவத்தினை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் என்ன செய்யணும் ஏசையா திருக்கு தரிசனி ஏசையா திருக்கு தரிசி பனிரெண்டு பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் பதிமூன்றாம் வசனத்திற்படியாக சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் ரட்சிப்பின் ஊற்றுகளிலிருந்து மகிழ்ச்சியோடு தண்ணீர் மொண்டு கொள்வீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு முன்ன ஒரு வசனத்தை வந்து வாசிங்கனாக்க தெரியும் ஏசையா பனிரெண்டு மூன்றுக்கு நாம் திருப்பிக் கொள்வோம் ஏசையா பனிரெண்டு ரெண்டு ரெண்டு வாசிக்கிறேன் இதோ தேவனை என்ற ரட்சிப்பு நான் பயப்படாமல் நம்பிக்கையாக இருப்பேன் கருத்தராக யுகவா என் பலனும் என் கீதவுமானவர் அவரே எனக்கு ரட்சிப்புமானவர் நீங்கள் ரட்சிப்பின் ஊற்றுகளிலிருந்து மகிழ்ச்சியோடு தனிர் மொண்டு கொள்வீர்கள் என்ன கொடுக்குது ஆண்டவர்த்தில் ரட்சிப்பு இருக்கணும் அதை பெற்றிருக்கணும் ஒருத்தன் பேசிக்கா உண்மையா வந்து அந்த ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு அனுபவம் வந்து இருக்கணும் சும்மா ஆண்டவர் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறேன் லவ் பண்றேன் பேஷன் இருக்குது இதெல்லாம் சொல்லிக்கிறது மாத்திரம் வந்து பத்தாது இந்த ஜீவத்தனை பெற்றுக்கிறதுக்கு இன்னும் ஒரு படியாக என்ன செய்யணும் தேவனுடைய அந்த ரட்சிப்பை வந்து தரிப்பித்துக் கொண்டவர்களாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் சொல்றாரு இந்த வசனத்துல ஏசாய பனிரெண்டு மூன்றுல என்ன சொல்றாரு ரட்சிப்பின் ஊற்றுகளிலிருந்து மகிழ்ச்சியோட தண்ணீர் கொண்டு தண்ணீர் கொண்டு கொள்வீர்கள் அந்த அனுபவம் இருக்கணும் அந்த மறுபடியும் பிறந்த அனுபவம் இருக்கணும் அந்த ரட்சிப்பின் ஊற்றிலிருந்து தண்ணீர் மொண்ட அனுபவம் இருக்கணும் இன்றைக்கு நமக்கு அந்த அனுபவம் இன்னைக்கு வந்து இருக்குதா இல்லாதபடிக்கு சும்மா வெறுமன் நான் சர்ச்சுக்கு போறேன் அதை செய்யற இதை செய்யறேன் ஊழியெல்லாம் செய்யறாங்க இந்த மாதிரி ரட்சிப்பின் அனுபவம் இல்லாதபடிக்கு மறுபடியும் பிறக்காத ஒரு அனுபவம் இல்லாதபடிக்கு தேவனுக்கு ஊழியம் செய்யறாங்க அது எந்த விதத்துல வந்து செல்லுபடியாகும் எனக்கு தெரியல சோ இன்றைக்கு நம்ம நாம் ஆராய்ந்து பார்ப்போம் இந்த ஜீவ தண்ணீரை பெற்றுக் கொள்வதற்கு சும்மா ஆண்டோட தெரிஞ்சு வச்சிருந்தா மாத்திரம் பத்தாது உண்மையான ஒரு ரட்சிப்பின் அனுபவம் மறுபடியும் கிறிஸ்துவாக பிறந்த ஒரு அனுபவம் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு ஆண்டோர் சொல்றாரு அது மாத்திரம் இல்ல ரட்சிப்ப மாற்றம் பெற்று பெற்றுக் கொண்டா மாத்திரம் பத்தாது இன்னொன்னே ஆண்டோர் சொல்றாரு இந்த ஜீவ தண்ணீருக்காக இந்த ஜீவ தண்ணீர் இன்னைக்கு நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னாக்க என்ன செய்யணும் வாசிப்போம் ப்ராவர்ஸ் நாலு இருபத்தி மூணு ப்ராவர்ஸ் நாலு நீதிமொழிகள் நான்கு இருபத்தி மூணுல வந்து இப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது எல்லா காவலோடும் உன் இருதயத்தை காத்துக்கொள் அது நின்று ஜீவ ஊற்று புறப்படும் பாத்துக்கங்க இப்ப அந்த ஜீவ ஊற்று ஆண்டவர் வந்து கொடுக்கிற கொடுக்கிறவரு அவரிடத்துல போய் கேட்கணும் எப்படி அவ்வளவு தாகமா கேட்கணும் அதுக்கு சில வழிமுறைகள் நான் வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த இந்த ஜீவ தண்ணீரை பெற்றுக் கொள்றதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொல்லிட்டு ஏசு கிறிஸ்துவ வந்து அறிஞ்சிருக்கணும் அறிஞ்சா மட்டும் பற்றாது அந்த சால்வேஷன் அந்த ரட்சிப்பின் அனுபவம் நமக்குள்ளால இருக்கணும் அது மாத்திரம் பற்றாது இந்த ஜீவ தண்ணீர் நம்முடைய இருதயத்திலிருந்து எங்க எங்கயா இருதயத்திலிருந்து இந்த ஜீவ தண்ணீர் வந்து வருது அப்படின்றார் எல்லா காவலோடு உன் இருதயத்தை காத்துக்கொள் அதனிடத்திலிருந்து ஜீவ ஊற்று புறப்படும் இருதயத்திலிருந்து ஜீவ ஊற்று புறப்பட தக்கதாக ஆண்டவர் கிரியை செய்வார் எப்போ எல்லா காவலோடும் உன் இருதயத்தை காத்து கொள்ளணும் இன்றைக்கு ஆவிக்குரிய ஜீவத்தில் இருக்கிறனா எல்லா காவலோடு கூட இருதயத்தை காத்து கொள்ள ஒரு பெரிய சர்மன் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து பல சீரீஸ்ல இருந்து கொடுத்தோம் இருதயத்தை பற்றி வந்து நம்ம ஆராய்ந்து பார்த்தோம் இன்றைக்கு நாம வெளியிட்டுற தோற்றங்களை வந்து அழகா தெரியல ஹேண்ட்ஸும் கையா தெரியலாம் ரொம்ப பக்காவா பேசலாம் அப்படி கோட் சூட் போட்டுட்டு இருக்கலாம் அப்படி போனா வந்து அல்லது இப்ப நல்ல கார்ல வந்து உலா வரலாம் நல்ல வீடுகள்ல வந்து குடியிருக்கலாம் வெளிப்புற தோற்றங்கள் இப்ப எல்லாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனா உள்ள வந்து நம்முடைய ஆன்மா நம்முடைய இருதயம் ஆண்டவருக்கு எப்படி இருக்கிறது அதனால தான் ஆண்டவர் சொன்னார் மகனே உன் இருதயத்தை எனக்கு தான் அப்படின்னு நீதிமொழிகள் வந்து எழுதி வச்சிருக்கிறாரு உன் இருதயத்தை எனக்கு கொடு அப்படின்ட்டு சொல்றாரு உன் இருதயத்தை தான் உன் இருதயம் இன்னைக்கு எங்க இருக்குது உன் இருதயம் ஆண்டவரிடத்துல இருக்கிறதா ஆண்டவர் ஆண்டவருடைய ஜீவத்தை புறப்பட்டு வரத்தக்கதான அந்த ஊற்றா இருக்குதா இன்றைக்கு நம்முடைய இருதயம் அல்ல வேற எதுவும் புறப்பட்டு வரக்கூடிய ஊற்றா இருக்குதா 
பாருங்க சில பாவக்காரிகள் நிறைய வந்து ஆண்டு எழுதி வச்சுக்கிறார் இருபத்தில இருந்தா வந்து என்ன செய்யும் அது புறப்படும் இது புறப்படும் மண்கொண்ணம் தூசணம் பொய் பொறாம காம விகாரம் இச்சை விபச்சாரம் பேசித்தனம் அசுத்தம் நிறைய காரியங்கள் ஒருத்தர் பெரிய பெரிய பாவம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி வந்து திடும்னு அந்த பாவத்தை எல்லாம் செஞ்சிடவே மாட்டான் இருதயத்துல இருந்தா ஸ்டார்ட் ஆகும் இருதயத்தில் புறப்படுகின்ற அந்த ஒரு சின்ன தாட்டை ஒரு விசுவாசி ரட்சிக்கப்பட்டது என்று சொல்லக்கூடிய நாம் இன்றைக்கு கையால தெரியல அதை ஜெயிக்க முடியல அப்படின்னாக்க நம்முடைய நிலைமை ஆவிக்குற ஜீவிதத்துல மிகவும் பரிதவிக்கப்பட்டதான ஒரு நிலைமை என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இங்கே சோ ஆண்டவர் தெரிஞ்சிருந்திருக்கலாம் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டிருந்த இருக்கலாம் ஆண்டு மேல ஒரு பேஷன் இருக்கலாம் அதே மீறி அடுத்த ஸ்டெப்பாக ஒருவேளை சாங்கிரேஷன் வந்து நம்ம பெற்றிருந்திருக்கலாம் எந்த அளவுக்கு இன்றைக்கு நாம் நம்முடைய இருதயத்தை இந்த ஜீவ ஊற்று புறப்படக்கூடிய இருதயம் ஆகிய இந்த இடத்தை ஆண்டவருக்கு என்ன நம்ம காத்து கொள்ளுகிறோம் இட் மீன்ஸ் என்ன அர்த்தம் இதனுடைய தார்ப்பரம் என்ன அப்படின்னாக்க பரிசுத்தம் ஒரு லெவல் ஆஃப் பரிசுத்தத்தை நம்ம வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல மெயின்டைன் பண்ணாதான் என்ன செய்ய முடியும் அந்த ஜீவ ஊற்றி இந்த இருதத்தில் புறப்படத்தக்கதாக ஆண்டவர் அனுக்கிறேன் ஜீவா எல்லா காவலோடு முன் இருதயத்தை காத்துக்கொள் அதன் இடத்துல இந்த ஜீவ ஊற்று புறப்படும் நீ எப்படி நம்ம பேசுறோம் எப்படி வந்து பிஹேவ் பண்றோம் வெளியே வந்து வெளிப்புற தோற்றங்கள் வந்து நம்ம மற்றவங்களை வந்து ஒருவேளை வந்து வஞ்சிக்க வஞ்சிக்கப்படத்தக்கதாக நம்ம அதுக்கும் அடுத்தவங்க ஈஸியாக டிசீவ் பண்ணிடலாம் நம்மளுடைய புற தோற்றங்கள்னால ஏன் மனுஷன் வந்து முகத்தை தான் பார்க்குறான் ஆனால் ஆண்டவர் என்னத்தை பார்க்குறாரு ஆண்டவர் இறுதியத்தை எல்லாம் பார்க்குறார் அதனால இன்றைக்கு நம்மளுடைய இறுதி கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது உண்மையா அந்த ஜீவ ஊற்று ஆண்டவர் தரக்கூடிய அந்த ரிவர்ஸ் ஆஃப் லிவிங் வாட்டர் ஜீவ தண்ணீரின் ஆறுகள் புறப்படத்தக்கதான ஒரு இடமாக இன்றைக்கு உங்களுடைய இறுதி வந்து விளங்க முடியுமா இன்றைக்கு என்னுடைய இறுதியும் அப்படி விளங்க முடியுமா என்று சொல்லி நாம் இன்றைக்கு தேவனுடைய சமூகத்துல வந்து நம்ம ஆராய்ந்து பார்ப்ப ஒரு விஷயாக அடுத்ததாக நாம் வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னாக்க ஆண்டவரை வந்து என்ன செய்யணுமா நம்ம வந்து விசுவாசிக்கணும் ஆண்டவர் வந்து விசுவாசிக்கணும் யோகம் எழுதின சுவிசேஷம் ஏழாவது அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் யோகான் எழுதின சுவிசேஷம் ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது வேத வாக்கியம் சொல்லுகிறபடி என்னிடத்தில் விசுவாசமா இருக்கிறவன் எவனோ அவன் உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் ஓடும் என்றார் நான் வந்து ஆண்டவர் விசுவாசிக்காமையா ஆண்டவர் வந்து எனக்கு பிடிக்கும் சொல்றேன் ஆண்டவர் விசுவாசிக்காமே ஆண்டவர் வந்து எனக்கு வந்து நல்லவர்னு சொல்றேன் ஆண்டவர் விசுவாசிக்கமே எனக்கு வந்து ஒரு பேஷன் வந்துருது ஆண்டர் மேல இல்ல ஆண்டர் விசுவாசிக்கமா நான் ரசிக்கப்பட்டேனா இப்படி கேள்விகள் கேட்கலாம் நீங்க ஒருவேளை நான் சொல்ற விசுவாசம் எல்லாம் அந்த விசுவாசம் கிடையாது இந்த விசுவாசத்துக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது நன்றாக கவனியுங்கள் நாம் தேவனை தேவனிடத்துல வந்த பொழுது தேவனை நோக்கி பார்த்த பொழுது நம்முடைய விசுவாச கண்கள் ஒரு விதமாக இருந்தது நாம் ரட்சிக்கப்படும் பொழுது சால்வேஷன் பெற்றுக் கொள்வதற்கு ஒரு ஒரு அளவு வந்து ஃபெய்த் நமக்கு வந்து தேவை அதாவது ரட்சித்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கு உண்டான ஒரு ஃபெய்த் அந்த ஃபெய்த் இருந்தால் தான் ஆண்டவரை வந்து நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அந்த ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த டவுன்லோடிங் ப்ராசஸ் வந்து பரிசுத்தாவையர் வந்து நம்முடைய இருதயத்தில் வந்து போடுவார் ஸோ இது ரெண்டு பேரும் நம்மளுடைய சாய்ஸ் நம்மளுடைய டிசையர் நம்மளுடைய விசுவாசம் இதில் அடங்கி இருக்குது அப்புறம் பரிசுத்தானோட ஒர்க் இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் ஒரு மனசு வந்து ரட்சிக்கப்படுறான் ஸோ பரிசுத்தாவனோட ஒர்க் இல்லாமல் அங்கே ஒன்றுமே நடக்காது ரட்சி பிள்ளை அதே போல வந்து பரிசுத்தாவன் வந்து அங்கே இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணும் பொழுது எனக்கு வேண்டாம் அந்த ரட்சிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அல்லது விசுவாசிக்க போறதுக்கு வந்து இந்த மனுஷனுக்கு வந்து என்ன செய்ய முடியும் முடியும் அப்போ ஆண்டர் வந்து வழுக்க டேமெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணிட மாட்டார் ரட்சிப்பா ஸோ அப்போ என்ன செஞ்சோம் நம்ம வந்து நேசித்து தான் ஆண்டர் வந்து ஏற்றுக்கொண்டோம் விசுவாசித்து தான் ஆண்டர் வந்து ஏற்றுக்கொண்டோம் பரிசுத்தாவனுடைய உதவினால இல்லையா ஸோ அப்போ சால்வேஷனுக்கு வந்து ஒரு ஃபெய்த் இருக்கு இப்போ நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம் நடைமுறை வாழ்க்கை அனுதினமும் ஆண்டரோட பயணிக்கிறதான வாழ்க்கை அந்த டெய்லி ஃபெய்த் அப்படின்னு சொல்றது தினந்தோறும் உள்ள விசுவாச வாழ்க்கை அது ஒரு வந்து தைப்பு அது ஒரு விதம் அந்த தினந்தோறும் உள்ள ஒரு ஃபெய்த் டெய்லி ஃபெய்த்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு மெஷர் டெய்லி ஃபெய்த்துன்றது வந்து வேற வெச்சிப்புக்கு வந்த ஒரு ஃபெய்த்து ஆண்டவர் நேசித்ததுக்கு ஒரு ஃபெய்த்து அடுத்து வந்து ஆண்டவர் நடக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஃபெய்த் இருக்குது அதை போல 
என்ன செய்யணும் இந்த ஜீவத்தையிற நீங்களும் நானும் பெற்றுக் கொள்வதற்கு ஒரு பெய்த்து நமக்கு வந்து வேணும் ஒரு உன்னதமான ஒரு விசுவாசம் வந்து வேணும் இன்றைக்கு அந்த பெய்த்து நிறைய பெற்று கிடையாது இன்றைக்கு அந்த பெய்த்து இல்லாதனாலதான் இன்னைக்கு கிறிஸ்துவன்ற மாத்திரம் இல்லை நிறைய வந்து சப போதகர்கள்ட்ட சரி அந்த ஜீவ தண்ணீர் இல்லை அந்த பெய்த்து இல்லை அந்த பெய்த்து இல்லை என்ன பெய்த்து இங்கே பாருங்க அழகு அந்த ஆண்டவர் வந்து சொல்லியிருக்கிறார் இங்கே யோவான் எழுதின ஸ்ரீசேஷம் ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனம் வேத வாக்கம் சொல்கிறேன் என்னிடத்தில் விசுவாசமா இருக்கிறவன் எவனோ அவன் உள்ளத்தில் இருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் ஓடும் ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் ஓடும் ஒருமையில அல்ல பன்மையில வந்து சொல்லியிருக்கிறார் அவனுடைய உள்ளத்தில் இருந்து சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ அதனால்தான் நம்ம முன்னாடி உள்ள அந்த வசனங்கள்லாம் வந்து பார்த்தோம் நீதி மொழிகள் நாலு இருபத்தி மூணுலாம் அதனால தான் நம்ம இருபத்தி எப்படி பாதுகாக்கணும்னு வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் ஸோ இந்த ஜீவத்தண்ணி உள்ள நதிகள் நம்முடைய இருபத்திலிருந்து ஓடணும் அப்படின்னாக்க அதுக்கு உண்மையிலே ஒரு விதமான விசுவாசம் நமக்கு வந்து தேவைப்படுகிறது ஆண்டவரிடத்துல அதுக்கு அந்த விசுவாசத்தை நம்ம வந்து செலுத்தணும் அந்த விசுவாசம் செலுத்தப்படணும்னாக்க உங்க உள்ளத்திலிருந்து என்னுடைய உருவத்திலிருந்து ஜீவத்தண்ணி உள்ள நதிகள் புறப்படாது கிறிஸ்தவனா இருக்கலாம் ரசிக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஜீவத்தண்ணி உள்ள நதிகள் ஆண்டவர் கொடுக்கிற நதிகள் வந்து பாய்ந்து ஓடணும் அப்படின்னாக்க இன்னைக்கு அதுக்கு ஒரு விதமான ஸ்பெஷல் பெய்த்து நமக்கு வந்து வேணும் அதனால்தான் சொல்றாரு அந்த விசுவாச விசுவாசத்தை பத்தி ஆண்டவர் வந்து சொல்லும் பொழுது யுவான் பதினான்கு பனிரெண்டுல வந்து ஆண்டவர் வந்து அழகா வந்து சொல்லியிருக்கிறார் பதினாலு பன்னெண்டை வந்து பார்ப்போம் மெய்யாகவும் மெய்யாகவும் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நான் என் பிதாவினிடத்திற்கு போகிறபடியால் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்கிற கருவிகளை தானும் செய்வான் இவைகளை பார்க்க பெரிய கருவிகளை செய்வான் என்ன விசுவாசிக்கிறவன் இவைகளை பார்க்க வந்து பெரிய காரியங்களை செய்வான் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த ஜீவத்தண்ணீர் உள்ள நதிகள் நம்மளுடைய இருபத்திலிருந்து ஓடுனா தான் அந்த விசுவாசம் இந்த நதிகள் ஓடத்துக்குத்தான் அந்த விசுவாசம் தேவனிடத்தில் நம்ம செலுத்தினா தான் அந்த நதிகள் ஓடும் அப்படி அந்த விசுவாசம் வைக்கும் பொழுது தான் வந்து என்ன செய்ய முடியும் நம்ம வந்து ஆண்டவர் ஆண்டவர் போல காரியங்கள் வந்து செய்ய முடியும் என்ன சொல்லிக்கிறார் ஆண்டவருக்கு என்னை விசுவாசிக்க என்னை காட்டிலும் பெரிய காரியங்களை செய்வான் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறார் சரி இப்ப பார்ப்போம் இவ்வளவு காலம் இவ்வளவு நேரமா இந்த ஜீவ தண்ணீரை பத்தியே நம்ம வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த ஜீவ தண்ணீர் ஆறுகளை பற்றி பேசிக்கிறோம் ஜீவ ஜீவ தண்ணீர் உள்ள இந்த நதிகள் ஊரும் பற்றி பேசிக்கிறோம் இருபத்திலிருந்து வரும் பற்றி பேசுகிறோம் அதை ஆண்டவர் தராரும் பேசுறோம் சோ இப்ப இங்க வந்து ஒரு கரெக்டா ஒரு லைட்டா ஒரு கோடு போட்டிருக்காரு பிதாவ இடத்திற்கு போகிறபடியால் அப்ப என்ன அதுல இருக்குது அது அதே கீழே வசனத்துல வாசிங்க யோவான் பதினாலு பதினாறுல நான் பிதாமல் வேண்டிக் கொள்வேன் அப்பொழுது என்றைக்கு உங்களுடனே கூட இருக்கும்படி சத்திய ஆவியாகிய வேறொரு தேற்ற வாழனை அவர் உங்களுக்கு தந்தருவார் நான் பிதாமல் வேண்டிக் கொள்வேன் அப்பொழுது என்றைக்கு உங்களுடனே கூட இருக்கும்படி சத்திய ஆவியாகிய வேறொரு தேற்ற வாழனை அவர் உங்களுக்கு தந்தருவார் பிரியமானவர்களே இந்த இடத்துல ஆண்டவர் சொல்லக்கூடிய அந்த ரிவர்ஸ் ஆஃப் லிவிங் வாட்டர் அந்த ஜீவ தண்ணீர் உள்ள ஆறுகளை பற்றி ஆண்டவர் குறிப்பிடும் பொழுது சொல்லப்பட்ட இவ்வளவு காரியமோ ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் அவருடைய அந்த நதிகளை நம்முடைய இருதயத்திலிருந்து கட்டவிழ்க்க அவர் ஒருவரால் தான் முடியும் அதனால தான் சொன்னேன் இது ரட்சிப்பின் ஃபெய்த் அல்ல டெய்லி ஆண்டவரோடு நடக்கூட ஃபெய்த் அல்ல பரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்த வழிநடத்தல் வழி நடத்துதலின் காரியங்கள் பரிசுத்த ஆவியான தரக்கூடிய அந்த தேவ அபிஷேகத்தினுடைய காரியங்கள் அதுதான் இந்த ஜீவ தண்ணீர் உள்ள அந்த ஊற்றுகள் இன்றைக்கு யோவான் ஏழு முப்பத்தி ஒன்பதுக்கு வந்து நீங்க திருப்பி கொள்ளுங்க மீண்டும் இப்ப திருப்பி வந்து போங்க நம்ம இந்த சில மூணு வசனங்களை வாசிச்சோம் ஆரம்பத்துல ஏழு முப்பத்தி ஒன்பது தம்மை விசுவாசிக்கிறவர்கள் அடைய எஸ் தம்மை விசுவாசிக்கிறவர்கள் அடைய போகிற ஆவியை குறித்து இப்படி சொன்னார் இன்னும் 
இயேசு இன்னும் மகிழ்ப்படாதிருந்தபடியால் பரிசுத்தாவி இன்னும் அருளப்படவில்லை தம்மை விசுவாசிக்கிறவர்கள் அடைய போகிற ஆவியை குறித்து இப்படி சொன்னார் இயேசு கிறிஸ்துவை அதனால்தான் முன்னாடி சொல்றாரு என்னிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவன் எவனோ அவன் உள்ளத்திலிருந்து ஜீவத்தலில் உள்ள நதிகள் ஓடும் அப்படின்ட்டு முப்பத்தி எட்டுல சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ அவரை விசுவாசிக்கும் பொழுது தம்மை விசுவாசிக்கிறவர்கள் என்ன தடை வாங்கப்படுனாக்க அடைய போகிற ஆவி என்ன ஆவி பரிசுத்த ஆவியானவன் அதைத்தான் நம்ம வந்து இப்ப பின்னாடி வாசம் பண்ணோம் ஆஹ் வாசித்தோம் நான் பிதாவ இடத்துக்கு போறேன் அங்க போகும் பொழுது என்ன செய்வேன் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்பொழுது தங்கியிருக்கத்தக்கதான பரிசுத்த ஆவின் ஒரு தர்றேன் அனுப்புறேன் அப்படின்ட்டு சொன்னார் அவர் வந்து சோ ஒருத்தர் ரட்சிக்கப்படும் பொழுது தேவன் அவனுக்கு என்ன செய்கிறாரு அதான் சொல்லுவாங்க ரட்சிக்கப்படும் பொழுது அது ஆவியனோட ஒர்க் இவனுடைய வெல்கமிங் இவனுடைய ஓப்பன்னஸ் அந்த மனிதனுடைய ஓப்பன்னஸ் அந்த மனிதனுடைய வெல்கமிங் அந்த மனிதனுடைய விசுவாசம் அதில் அடங்கியிருக்குது அது மாத்திரம் உள்ள பரிசு தாவையனுடைய அந்த கரியை ஸோ ரட்சிக்கப்பட்ட ஆண்டவரே நான் உங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் என் பாவத்தை மண்ணியும் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் எனக்கு ரட்சிப்பை தாரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதறிய ஆண்டவரிடத்த வந்து வரும் பொழுது ஆண்டவர்களுக்கு வந்து ரட்சிப்பு தர்றார் பாவத்தை மன்னிக்கிறார் மறுபடியும் பிறக்கத்தக்கதான் அந்த அனுபவத்தை தர்றாரு அப்போ ஆண்டவர் பரிசு தாவல் உள்ளத்துல வந்துடுறாரு வந்து தங்கி இருக்கிறாரு ஓகே ஸோ அதோட அதோட முடிஞ்சு போயிடுச்சு நம்மட வாழ்க்கை அப்படி நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இல்ல அதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து என்ன செய்யுது அந்த ஜீவ தண்ணீர் உயிர்வித்தலக்கூடிய பரிசுத்த ஆவிய நம்பர் என்ன செய்வாரு அவரால் அந்த ஜீவ தண்ணீரை வந்து கட்டவிழ்க்க முடியும் இன்றைக்கு இந்த ஜீவ தண்ணீரை கொடுத்ததான ஒரு அறிவும் இல்லை ஒரு ஞானமும் இல்லை ஒரு தெளிவும் இல்லை சபைக்கு இன்னைக்கு அதனால தான் நிறைய சபைகள் என்ன செய்தாங்க அப்படின்னாக்க நிறைய சபைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த ஆவியின் அனல் இல்லாதபடிக்கு ஆவியனருக்கு இடம் கொடுக்காதபடிக்கு அப்படி ஒரு சர்க்கிள் போட்டு ஆவியனரை கட்டம் போட்டு வச்சிடறாங்க ஆவியனவர் கன்சைன்மெண்ட்ல போட்டாங்க இன்னைக்கு நிறைய சபைகள் இன்னைக்கு ஆவியனருடைய இது ஒண்ணுமே கிடையாது சபைகள் வந்து போனீங்கன்னாக்க எனக்கு வந்துட்டா நீங்க பிரிச்சுன்னு கேட்கலாம் வேத வசனங்கள்ல வந்து சும்மா ரொம்ப எனக்கு வந்துட்டா வந்து நீங்க பேசுறது கேட்கலாம் வறுமையான சுவிசேஷத்தை கேட்கலாம் ஆனா உண்மையிலே வந்து ஸ்பிரிட் செல்ட் அந்த அனாயிண்டிங்கோட வந்து ஒரு தேவ மனுஷன் வந்து பேசல அப்படின்னாக்க அந்த செய்தினாலும் வந்து ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை தேவ ஆவியினவரை கட்டம் போட்டு வச்சிடுறாங்க நிறைய சபைகள்ல தேவ ஆவியானவர் வந்து ஆதி அப்போஸ்தல் நாட்கள்ல தான் வந்து பெரிய பெரிய காரியங்கள்லாம் செஞ்சாரு இன்றைக்கு இந்த இருபத்தி ஓராவது நூற்றாண்டுல வந்து அப்படிலாம் செய்ய மாட்டாரு ஏன் ஃபர்ஸ்ட் நூற்றாண்டுல தான் வந்து அந்த மாதிரி தேவைப்பட்டுச்சா ஃபர்ஸ்ட் நூற்றாண்டுல தான் வந்து சபைகளுக்கு வந்து தேவைப்பட்டுச்சா சபைகள்லாம் வந்து ஒண்ணுமே இல்லாம இருந்ததா சபைகள்லாம் வந்து ரொம்ப அப்படி அனல் இல்லாதபடிக்கு இருந்ததா சோ இந்த இந்த நாட்கள்ல வந்து எல்லா சபையும் வந்து ரொம்ப அப்படி வந்து எல்லாத்தையும் தேரிடுச்சா அதனால பரிசு தாவது வேண்டாமா இன்னைக்கு நிறைய சபைகள் வந்து பரிசு தாவது கொடுத்ததான ஒரு இதே கிடையாது பரிசு தாவதற்கு வந்து லீடிங் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க இவங்க தான் லீட் பண்றாங்க பரிசு தாவது ஓரம் கட்டி ஒரு க சர்க்கிள் போட்டு ஒத்துடுறாங்க இப்ப வாசித்த வசனங்கள்லாம் வந்து எங்க இருக்குது வேதத்துல இருந்தா இருக்குது ஐயோ நல்ல வேர்டு இருந்தா போதும் வேர்டு மட்டும் ஒரு சபைக்கு பத்தாது நல்ல வார்த்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்க அவரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் எப்படி தொழுது கொள்ளணும் ஆவியோடும் ஒன்னியோடும் தொழுது கொள்ளணும் இருக்குது ஆர்டர் கூட பாருங்க அங்க ஸ்பிரிட் அண்ட் வேர்ட் ரொம்ப முக்கியம் இன்னைக்கு இந்த ஆவியானவர் தரக்கூடிய இந்த நன்மைகளை இந்த ஜீவ தண்ணீர் ஜீவ தண்ணீர் ஆகிய நன்மைகளை இன்னைக்கு சபை அறிந்து கொள்ளாதனாலதான் சபைகள் செத்த செத்து போன சபையாக இருக்கிறது தெர் ஆர் மெனி சர்ச்சஸ் ஆர் டேட் இன்னைக்கு பரிசுத்தாவனுடைய அனாயிண்டிங்க இல்ல எந்த சபையில பரிசுத்தாவனுடைய அனாயிண்டிங் இல்லையோ பரிசுத்தாவனுடைய ஆளுகை இல்லையோ அந்த சபை வந்து டெட் சபை எவ்வளவு அழகான பிரீச்சிங் கேட்கலாம் எனக்கு தெரியல பீட்டர்லாம் வந்து ரட்சிக்கப்பட்ட பொழுது வந்து எந்த குள்ளா போட்டிருந்தாலும் தெரியல எந்த கம்பியை பிடிச்சுக்கிட்டு வந்து செங்கோலை பிடிச்சிட்டு இருந்தாலும் தெரியல எந்த கவுன் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாலும் தெரியல பீட்டர்லாம் ஆனா 
பெண்டகோஸ்ட் நாள் வரும் பொழுது அந்த மேலறிகளை வந்து பரிசுத்தாக இருக்கா காத்திருக்கிறாங்க ஆண்டோடைய வார்த்தை பிரகாரமாக அன்றைக்கு அந்த ஆ தேவ ஆகியனுடைய அந்த அபிஷேகம் அக்கினிமயமான அக்கினிமயமான நாவலின் வழியாக அந்த அபிஷேகம் அவங்களுக்கு இறங்கும் பொழுதுதான் அவருடைய வாழ்க்கை வந்து மருவம் அடையுது அது வரைக்கும் வந்து பேதர் வந்து பயந்து போய் கிடந்தாரு இப்போ பரிசுத்தாவது அபிஷேகம் வந்த விற்பாடு சரி அவங்க கொண்டாலும் சரி சரி பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து தைரியமா இருந்து எழுந்து வந்து பிரசங்கம் பண்றாரு எங்க இருந்து வந்து இந்த தைரியம் இன்றைக்கு பேதருக்கு என் தலையில வந்து கேப் போட்டுட்டு பிரசங்கம் பண்ணாரா ஒரு மீனவர் வந்து என்ன தலையில கேப் போட்டுட்டு பிரசங்கம் பண்ணிருப்பாரு அவரு இல்ல கையில வந்து அந்த செங்கோலை வச்சுக்கிட்டு வந்து அப்படி நம்மெல்லாம் பாக்குறோமே மத தலைவர்கள் அப்படி செங்கோலை பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க இல்ல என்ன கவுன் போட்டுட்டு இருந்தாரு ரெட்டு கவுன் போட்டுட்டு இருந்தாரா இடையில வந்து அங்கி கட்டிட்டு இருந்தாரா இன்னைக்கு சபைகள் வந்து ரிச்சுவலா போயிட்டு எல்லா சபைகள் வந்து நிறைய சபைகள் பாத்தீங்கன்னாக்க வந்து ட்ரெடிஷனல் அவங்களுக்கு வேத வாக்கியங்கள் வந்து முக்கியம் கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து ட்ரெடிஷன்ஸ் வந்து முக்கியமா போயிடுச்சு அப்படிப்பட்ட சபையில வந்து ஆவியோட அணுகிரகம் இருக்காது அப்படிப்பட்ட சபைக்கு நீ போகிற நீ வந்து ஒரு பயனை நீ வந்து பெற்றுக் கொள்ள போறது இல்லை ஓ நேரம் தான் வேஸ்ட்டு அப்படிப்பட்ட சபைக்கு போயிட்டு இருக்கனாக்க வந்து முதல் அந்த சபை விட்டு வெளியேறு ஆவியானவர் கிரியே செய்யாத ஒரு சபை சபை கிடையாது இன்னைக்கு ஆவியானவர் கட்டம் போட்டு வச்சிடுறாங்க ஒரு சபைகள்ல நீர் சும்மா இருங்க அப்படி ஒரு ஓரத்துல இருங்க நாங்க பாத்துக்கிறோம் எல்லாம் அப்படின்றாங்க இன்னைக்கு ஆவியானவர் உங்களுக்கு தேவையில்லை எவ்வளவு அருமையா பிர பிரசங்க கேட்டாலும் சரி ஒரு ஸ்பிரிட் ஃபில்டு லைஃப் இல்லை அப்படின்னு அவங்கள்ட்ட இருந்து இல்லை அப்படின்னாக்க வந்து அதனால ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது அவங்களோட ஊழியத்தில் வந்து பலம் இருக்காது ஜாக்கிரதையாக இருங்கள் ஸோ பெந்த கோஷ்டின அந்த மற்றும் பரிசுத்தாமல் ஊற்றப்பட்டது போதும் என்று ஆண்டு சொல்ல வரல அன்றைக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் நூற்றாண்டு மக்களுக்கு வந்து அப்படி தேவைப்பட்டுருச்சுனாக்க பரிசுத்தாமையினுடைய அபிஷேகம் தேவைப்பட்டுச்சுனாக்க ஊழியங்களை செய்வதற்கு இன்னைக்கு ரொம்ப மோசமா இருக்கக்கூடிய இந்த வேர்ல்ட்ல இந்த இருபத்தி ஓராவது நூற்றாண்டுல உங்களுக்கு எனக்கு எவ்வளவு பரிசுத்தாமையினுடைய அபிஷேகம் வந்து இன்னைக்கு தேவையாக இருக்கிறது அதனாலதான் இது வேணும் அப்படின்றதுனாலதான் வந்து ஆண்டவர் என்ன செஞ்சாரு தெரியுங்களா லூகால வந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதாவது ஆண்டவர் லூகா ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் இருக்கிறது அவர் தம்முடைய பன்னிரண்டு சீசன் வரவழைத்து சகல பிசாசுகளையும் துரத்தவும் யாது உள்ளவர்களை குணமாக்கவும் அவர்களுக்கு வல்லமையும் அதிகாரமும் கொடுத்து தேவோட ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கிக்கவும் பிஞ்ஞாளிகளை சொஸ்தமாக்கவும் அவர்களை அனுப்பினார் இன்னைக்கு ரெண்டு காரியம் நடக்கணும் தேவோட ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணக்கூடிய காரியம் நடக்கணும் ரெண்டாவது ஆவியானோட கிரியைகள் வந்து நடக்கணும் சபையில்ல ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப வந்து முக்கியம் வெறுமனை வந்து ப்ரீச்சிங் மட்டும் போகுது அப்படின்ட்டு வந்து யாரும் சொன்னாங்கன்னாக்கா அது பேலன்ஸ் டீச்சிங் கிடையாது ஆவியானோட கட்டம் போட்டு வச்சுட்டாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ ஏன்னா ஆண்டவர் இதெல்லாம் வந்து இப்போ வேத புஸ்தத்தில் எழுதி வச்சுக்கிறாரு எப்படி நீ வந்து ஆண்டவர்கிட்ட வார்த்தைகளை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணக்கூடும் தயவு செய்து வந்து நம்ம எண்ணி பார்க்கணும் ஸோ தேவோட ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கிக்கவும் பிணியாளிகளை சொஸ்தமாக்கவும் அவர்களை அனுப்பினார் அதுக்கு முன்னாடி வந்து கூப்பிட்டு என்ன சொல்றாரு பாருங்க அந்த கையை வைத்து வைத்து ஜெவம் பண்ணி சொல்றாரு அவங்களை அவங்களுக்கு வந்து தகுதி பிரசாதில் துரத்தம் வியாதி உள்ள குணமாக்கவும் அவர்களுக்கு வல்லமையும் அதிகாரம் கொடுத்து அனுப்புனாரு அடுத்து மார்க் பதினாறு பதினேழுல இருந்து பதினெட்டுல சில காரியங்களை வாசிக்கும் மார்க் பதினாறாவது அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுவோம் பதினேழுல இருந்து பதினெட்டு வாசிக்கிறேன் விசுவாசிக்கிறவர்களா நடக்கும் அடையாளங்கள் ஆகன இலக்கி நல்லா நீங்க யோசனை பண்ணி பாக்கணும் அதுக்குத்தானே சொன்ன வந்து 
ரட்சிக்கப்படும் போது இருந்த விசுவாசம் இல்ல டெய்லி ஃபெய்த் கிடையாது இந்த பரிசுத்த ஆவியன முறை நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்து அனுமதித்து அவர் மூலமாக காரியங்கள் நடக்கணும் ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் நம்முடைய இருபத்திலிருந்து ஓடணும் நம்முடைய வாழ்க்கை மற்றவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கணும் நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்து வேதத்துல சொல்லியிருக்க பிரகாரமான காரியங்கள் நடக்கணும் அப்படின்னாக்க நமக்கு இன்னைக்கு வந்து ஹோலி ஸ்பிரிட் அனாயிண்டிங் கண்டிப்பா தேவை நீ ரட்சிக்கப்பட்டு மட்டும் இருந்தா மட்டும் பற்றாது உனக்கு இன்னைக்கு பரிசுத்தாவிட அபிஷேகம் த அனாயிண்டிங் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீ அது இல்லாம வந்து நீ ஊழியம் செய்யறேன் அதற்கு ரட்சியம் வந்து போகாத இட்ஸ் அ ஸ்னே ஃபார் யூ பரிசுத்தாவிட அபிஷேகம் இல்லாதபடிக்கு ஒருத்தனும் வந்து ஊழியம் செய்யவே கூடாது ஸ்பிரிட் ஃபில்ட் லைஃப் இல்லாதபடிக்கு சரியான ஜெப வாழ்க்கை இல்லாதபடிக்கு வந்து என்னை பொறுத்தவரை என்ன செய்யக்கூடாது ப்ரீச்சிங்கே பண்ணக்கூடாது நீ சும்மா வெறும் ஓட்ட போயில் ஊதுற காத்து மாதிரி தான் இருக்கும் உன்னோட ஊழியம் பரிசுத்தாவிட அபிஷேகத்தை நீ கேட்டு பெறணும் அதுதான் ஆண்டர் சொல்றாரு ஒருவனுக்கு தாகம் இருந்தால் அவன் இடத்தில் வர கடவுள் அப்படின்னு சொல்றாரு இன்னைக்கு அந்த பரிசுத்தாவது பெற்றுக்கொள்வதற்கு சபை எவ்வளவா வாஞ்சியாக இருக்குது ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனமே நீ எவ்வளவா நீ வாஞ்சியாக இருக்கிற இது ஏதோ வந்து பரிசுத்தாவது பற்றி பேசலாம் பரிசுத்தாவது பற்றி சொல்லும் பொழுது நீ பாருங்க என் நாமத்தினாலே விசுவாசங்களை துரத்துவார்கள் நவமான பாசங்களை பேசுவார்கள் இப்படிதான் சொன்னோம்னாக்க இதெல்லாம் வேற்று கிரகத்து வார்த்தைகளை போல இருக்குது ஐயா நான் வேதத்துல இருந்துதான் வார்த்தைகள் நான் வந்து சொல்றேன் நானு நான் என்னோட சொந்தத்துல இருந்து பேசல மார்க் எழுதுன சுவிசேஷம் பதினாறு அதிகாரத்துல பதினேழுல இருந்து பதினெட்டுல இருந்து போட்டிருக்குது உனக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசம் இருக்கு ஆண்டவர் இடத்துலனாக்க அதான் சொன்னேன் இது சாதாரண விசுவாசம் இல்லை இது ஒரு ஸ்பெஷல் விசுவாசம் இந்த ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதி இருந்துட்டு இருந்து ஓடணும் அப்படின்னாக்க அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் விசுவாசம் உனக்கு வரணும் அந்த வாஞ்சை உனக்கு வரணும் உன் வாஞ்சை இல்லை அப்படின்னாக்க ஊத்த மாட்டாரு உனக்கு உன் மேல உன் நிலம் வறண்டு கிடந்தாதான் ஆவியானவருக்காக வறண்டு கிடந்தாதான் வந்து ஆண்டர் வந்து ஊற்ற முடியும் இன்னைக்கு ஏன் சபைகள்ல வந்து ஆவியானவருடைய அந்த ஒரு கிரியை இல்லை வெறும் பிரசங்கம் மட்டும் அப்படி கேட்டோம்னாக்க வந்து பயங்கரமா இருக்கும் பிரசங்கம் ஆனா அந்த சபைகள் உண்மையான ஆவியானவருடைய அந்த ஒரு அனல் இருக்கிறதா ஆவியானுடைய கிரியைகள் வெளிப்படுகிறதா ஆவியானோட அனுவாயிண்டிங் இருக்குது அந்த சபையில அப்படின்னாக்க வந்து அதை நீங்க சீர்தூக்கி பார்க்கணும் சும்மா இலக்கோட்ட பேசுறது மட்டும் வந்து என்ன செய்ய முடியாது ஊழியம் வந்து நடக்காது சோ விசுவாசிக்கிறவங்க நடக்கும் அடையாளங்கள் ஆகுன என் நாமத்தினால விசுவாசிகளை துரத்துவார்கள் நவமான பாசைகளை பேசுவார்கள் தங்க பத்தி சொல்றாரு ஆண்டவர் இங்க இன்னைக்கு ஒருவேளை வந்து ஆண்டவர் வந்து சில பேர்த்த வந்து இன்னைக்கு ஆசிர்வதிச்சு உங்களுக்கு வந்து அந்நிய பாசன வரங்களை கொடுத்துருக்கலாம் அதை நீங்க வந்து லேசா நினைக்காதீங்க அதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஸ்டிரிங் அப் பண்றது உங்களுக்கு ஸோ ஆண்டருடைய சமூகத்துல வந்து ஆண்டர் கொடுத்துக்கூடிய அந்த வல்லமின் வரங்களை நீ நம்ம என்ன செய்யணும் ஆண்டருக்காக அதை வந்து செய் பயன்படுத்தணும் நீ இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் கேட்கும்போது ஏதோ ஏழின் வார்த்தைகளை கேட்கற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு வந்து நினைக்க கூடாது ஏதோ வேற்றுக்கிறதுடைய வார்த்தைகளை கேட்கற மாதிரி நினைக்க கூடாது சர்ப்பங்கள் எடுப்பார்கள் சாவுக்கு எதுவான யாதொன்றையும் கொடுத்தாலும் அது அவர்களை சேதப்படுத்தாது வியாதியஸ்தர்கள் கைகளை வைப்பார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் சொஸ்தம் ஆவார்கள் இதுதான் விசுவாசிக்கிறவர்களாக நடக்க நடக்கக்கூடிய வந்து அதிக அடையாளங்கள் அப்புறம் கடைசியாக நான் இன்னொரு ஒரு வசனத்தை வந்து வாசித்து நான் வந்து முடிக்க விரும்புகிறேன் ஒன்று குறைந்தியர் ஃபர்ஸ்ட் குறைந்தியன்ஸ் டுவெல் எயிட் டு டென் எடுத்து வாசித்து பாருங்க ஒன்னு குறைந்தியர் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் எட்டிலிருந்து பத்து வரையான வசனங்கள் எப்படியெனில் ஒருவனுக்கு ஆவினாலே ஞானத்தை போதிக்கும் வசனமும் வேறொருவனுக்கு அந்த ஆவினாலே அறிவை உணர்த்தும் வசனமும் வேறொருவனுக்கு அந்த ஆவினாலே விசுவாசமும் வேறொருவனுக்கு அந்த ஆவினாலே குணமாக்கும் வரங்களும் வேறொருவனுக்கு அற்புதங்களை செய்யும் சக்தியும் வேறொருவனுக்கு தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தலும் வேறொருவனுக்கு ஆவிகளை பகிர்த்தறிதலும் வேறொருவனுக்கு பற்பல பாசைகளை பேசுதலும் வேறொருவனுக்கு பாசைகளை வியாக்கியானம் பண்ணுதலும் அளிக்கப்படுகிறது எனக்கு வேர்டு மட்டும் போதும் அப்படின்ட்டுலாம் வந்து நீ சொல்லாத இப்ப நான் வாசித்தது வேர்டு தான் பைபிள் இருக்கக்கூடிய வேர்டு தான் நானும் வாசித்தேன் இது ஏழின் வார்த்தைகள் கிடையாது இது வேற்றி கிரக மனிதனுடைய வார்த்தை கிடையாது இது பைபிள்ல ஆண்டவர் நமக்காக எழுதி வைத்துக்கூடிய வார்த்தைகள் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க ஒருவனுக்கு ஒருவனுக்குன்ட்டு வந்து ஒன்பது வகையான வரத்தையும் வந்து எழுதி வச்சிருக்கிறாரு அந்த ஒருவன் நீயா இருக்கலாம் அந்த ஒருவன் நானா இருக்கலாம் 
யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கிறாங்களோ தாகத்தோடு கூட வேணும்னு கேட்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஆண்டவர் இந்த தண்ணீரை இந்த ஆற்றை அவங்களுடைய இருதயத்தில் இருந்து கொண்டு வரத்தக்கதாக பரிசுத்தவனு கொடுப்பார் பாருங்க ரச்சிக்கப்பட்டோன்னு பரிசுத்தான் நம்முடைய இருதயத்தில் வந்துடுறார் உண்மைதான் ஆனா அந்த பரிசுத்தான் இருக்கிற எவ்வளவான இடம் கொடுக்குறியோ அந்த இடத்த நீ கொடுக்கும் பொழுதுதான் உனக்கு பரிசுத்தான் அந்த அனாயிண்டிங் வந்து வரும் இந்த காரியங்களை செய்யறதுக்கு ஸோ ரச்சிக்கப்பட்டோன்னு வரக்கூடிய பரிசுத்தான் வந்து உண்மைதான் ஆனா அடுத்து அதுக்கு மேல ஒரு ஸ்டெப் போகணும்னாக்க உனக்கு அவர்னால அந்த பரிசுத்தான்னால அனாயிண்டிங்கு நீ இடம் கொடுக்கணும் பரிசுத்தான் அபிஷேகத்துக்கு உன் வாழ்க்கையில் இடம் இருக்கணும் ஆவின் அபிஷேகம் இல்லாதபடிக்கு ஒரு சபை இருக்கக்கூடாது ஆவின் அபிஷேகம் இல்லாதபடிக்கு ஒரு மனசு இருக்கக்கூடாது எதுக்காக பரிசுத்தவனை வந்து அனுப்புனார் ஆண்டவர் யோசனை பண்ணி பார்க்கணும் நம்ம இன்னைக்கு இன்னைக்கு மற்றவர்களுக்கு இந்த ஜீவத்தண்ணி நம்ம பெற்றுக்கணும்னாக்க நம்ம ஆண்டவரிடத்தில் தாகமா இருக்கணும் வாங்கிட்டு பெறணும் ஒரு ஸ்பெஷல் விசுவாசம் வந்து வேணும் இதெல்லாம் வந்து யாருக்கும் வரல ஓ அந்த ஊழியக்காரர் இருக்கார் பாருங்க அவருக்கு வந்து அந்த வரதுக்கு இவருக்கு இந்த வரதுக்கு ஒருவனுக்கு ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு ஏன் நீ அந்த ஊழியக்காரனை பத்தி நினைக்கிற நீ ஏன் இந்த ஊழியக்காரனை பத்தி நினைக்கிறீ ஆண்டவர் உலக செய்ய மாட்டாரா ஆண்டவர் எனக்கு செய்ய மாட்டாரா நமக்கு அந்த பர்சனல் விசுவாசம் வந்து வரணும் இன்னைக்கு இந்த வரங்கள் செயல்பாட்டு கொடுத்து கொடுத்து அது கொடுத்து பேசினாலே வந்து சிலவங்களுக்கு வந்து பிடிக்கிறது இல்லை சிலவங்களுக்கு வந்து அது உண்மையா அது இருக்குதா இல்லைன்னாலே தெரிய மாட்டேங்குது சிலவங்க அது எதுக்கு இப்போ அது நமக்கு அப்படின்ட்டு வந்து போயிடுறாங்க ஏன் அப்படின்னாக்க வந்து இன்றைக்கு வரங்கள் ஆவியானால் கொடுக்கப்படுகிறதான அந்த வரங்கள் அதோட டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வந்து ராங்காகவும் வந்து போகுது இன்றைக்கி வந்து இன்னைக்கு முன் மக்கள் வந்து உண்மையாக வரங்கள் செயல்படக்கூடிய காரியங்களுக்கு பற்றி அறிஞ்சிருந்தாங்கனாக்கா அது மேலே வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வேலை அந்த நாட்டங்கள் போகும் அவங்க இது போகும் சரியான அந்த பாதையில் இருக்கும் பொழுது இன்னைக்கு நிறைய பேர் இந்த வரங்கள் என்ன பண்ணிடுறாங்க மெசேஜ் பண்ணி ஆரம்பிச்சிடுறாங்க நான் உனக்கு ஒரு தெருக்கு தசை சொன்னாக்கா ஒரு காணிக்கை கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாதிரி வந்து வந்துடுறாங்க அல்லது திருக்கு தசை சொன்னாங்கனாக்கா கண்டதை வந்து பேசி வந்து ஏதாச்சும் குழப்பத்தை கொண்டு பண்ணி அந்த மாதிரி வந்து போயிடுது மக்களுக்கு ஒரு சரியான டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் இல்லை ஆவியானவருடைய அந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் இல்லை ஒரு சில இடங்கள்ல வந்து இருக்குது ஆனால் நிறைய ஊழியக்காரர்கள் வந்து இதை வந்து மெஸ்அப் பண்ணிடுறாங்க அதனால மக்கள் நிறைய பேர் பயந்துக்கிறாங்க ஸோ ஒரு சரியான ஒரு ஞானம் ஒரு அறிவு இதை பற்றி நமக்கு வந்து என்ன செய்ய முடியல வர தெரியும் தெரியல நமக்கு வந்து ஆவியானவர் வந்து இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நம்ம மூலமா செய்வாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நமக்கு வந்து தெரியல இப்ப வாசது எல்லாமே வந்து ஆண்டு வார்த்தைகள் தானே இல்ல வேற கிட்ட இருந்து வந்து வாசமா இதெல்லாம் யாருக்கு அங்க எழுதி வச்சுக்கிறார் நான் அந்த ஊழியக்காரருக்கு மாத்திரம் தான் இந்த அற்புதத்தை செய்வேன் அற்புதம் இந்த சக்தியை கொடுப்ப எழுதி வச்சுக்கிறாரு ஆண்டவர் ஒன்பது வகையான வரம் ஆண்டவர் வந்து கொடுத்துக்கிறாருங்க ஞானம் அறிவு விசுவாசம் குணமாக்கும் வரங்கள் அற்புதங்கள் செய்யும் சக்தி தீர்க்கு தரிசனம் ஆவிங்க பகுத்தறிதல் கற்பன பாதகங்களை பேசுதல் வியாக்கியானம் பண்ணுதல் இப்படிப்பட்டதாங்க ஒன்பது வகையான வரங்களை வந்து ஆண்டவர் வந்து சொல்லி வச்சுக்கிறார் பாருங்க ஸோ ஒரு ஆறு வந்து ஒரு செய்து வந்து அப்படி போகுதுனாக்க அதான் சொல்லுவேன் இந்த ஆறை பற்றி பேசிட்டு இருக்கனாக்க வந்து ஏதோ நான் நைல் ரிவரையும் அமேசான் ரிவரையும் முசிசிபி ரிவரையும் வந்து நான் பற்றி பேசலை இது பரிசுத்த ஆயிரவர் ஆகி ஆறை பற்றி நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு ஆறு போச்சுனாக்க வந்து அந்த ஆறுல ஆறு ஒட்டி அவ்வளோ செழிப்பிடங்கள் இருக்கும் ஆறு போகிற சைடில் தான் வந்து நாகரிகமே தோன்றுச்சு ஆறு எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கிறத வந்து அந்த சைடு தான் போய் கட்சிவாங்க குடியாம வருவாங்க இப்போ வறண்ட நிலத்தில் குடியேறுவாங்க இல்லை பாலைவனத்தில் குடியேறுவாங்க அனுகிரங்கள் போகுது வந்து அங்கதான் வந்து நீங்க மக்கள் வந்து பயன்பெறத வந்து பார்க்க முடியும் ஆவியானவருடைய கிரியைகள் நடக்கும் பொழுது பல மக்கள் பல விதமான மக்கள் வந்து பயன்பெறுவாங்க இன்றைக்கு அந்த ஆவியானவர் நம்மிடத்துல செயல்படத்தக்கதாக நாம அவருக்கு இடம் கொடுக்கணும் நம்ம அவரை போட்டு என்ன செஞ்சுக்கிறோம் கட்டி வச்சு தொடமோ ஒரு இடத்த கொடுத்து வந்து மூலையில ஒதுக்கி வச்சுட்டோம் நீ விதத்துக்குள்ள இருக்கிறீரா நீ அங்கேயே இருக்கும் அதோடு அவ்வளவுதான் அப்புறம் ஆயுள் என்ன செய்யறாருன்னா வந்து நமக்கு வந்து தெரிய மாட்டேங்குது மிஞ்சி போனா என்ன செய்யும் ஆயுள் வரும்பொழுது வந்து நீதியை குறித்து நியாயத்தை குறித்து 
பரிசுத்து குருத்தெல்லாம் கண்டித்து உணர்த்துவார் அதெல்லாம் செய்வார் அப்படி செய்யற ஆவியினர்கள் இதே செய்வார் உனக்கு ஆவியினர் வந்து அவர்கிட்ட தான் எல்லா காரியங்களும் வந்து கற்றுக்க முடியும் இன்னைக்கு இப்படிப்பட்ட விதத்துல இன்னைக்கு ஆவியோட அண்ணாண்டி இல்லை அப்படின்னாக்க ஒரு ஊழியத்தை செய்யறதுல ஒரு அர்த்தமே இல்லை செத்த ஊழியமா தான் இருக்கும் உன் ஊழியம் அல்ல நீ போற சபையில வந்து இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் ஆவியனுடைய காரியங்கள் கிரியைகள் ஒண்ணு நடக்கல அப்படின்னாக்க வந்து அந்த சபை வந்து வளராது அந்த சபை வந்து ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் இன்றைக்கு நம்ம வந்து ஒப்பு கொடுப்போம் இந்த ஜீவ தண்ணீர் உள்ள ஆறுகள் நம்முடைய இருதயத்துல இருந்து இன்றைக்கு வந்து ஓடணும் இன்னைக்கு ஒரு ஆறு ஓடும் பொழுது மற்ற எல்லாம் பயன்படுவாங்க ஸோ இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய அண்ணாயிண்டி நம்ம இடத்துல வரும் பொழுது இந்த வண்ணமின் வரங்கள் செயல்படும் பொழுது அநேகர் அதனால வந்து திருப்தி ஆகுவாங்க அநேகர் அதனால பயன்படுவாங்க அதனால என்ன செய்யும் தேவோட ராஜ்யம் கட்டுப்படும் தேவன் நம்ம வந்து மகிழ பயன்படுத்துவார் ஏதோ அவருடைய நம்ம வந்து பெருசா பெரிய ஆள வந்து வர்றதுக்கு இல்லை அப்படி இல்லை சிலவங்க சொல்லுவாங்க என்னிடத்துல குணமாக்கம் உரம் இருக்கிறது என்னிடத்துல வந்து தீர்க்கு தர்சனம் உரம் இருக்கிறது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓன் இடத்துல ஒன்றும் கிடையாது இந்த வரங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த டயத்துல தான் வந்து வரும் ஆப்ரேட் ஆகும் அது பரத்துல இருந்து கொடுக்கப்படுறது அது சும்மா நம்ம நிலைக்க நேரத்துலலாம் வந்து மரம் வந்து செயல்படாது மரன்றது வந்து இட் இஸ் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ் அது ஸ்பெசிஃபிக்கான காரியத்துக்கு வந்து செயல்படுத்தப்படும் ஆண்டவர்னால ஸோ அதுக்கு வந்து விசுவாசித்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து என்ன சொல்லு ஸ்பிரிவப்பாய் இருக்கணும் ஆண்டவருடைய கருத்துல வந்து அந்த அனாயிண்டிங் வந்து அது ஸ்பெஷல் அனாயிண்டிங் நம்ம வந்து பெற்றுக்கணும் இந்த அனாயிண்டிங் பற்றி நமக்கு வந்து ஒரு ஞானம் இல்லை தெரியல அப்படின்னாக்க நம்ம இந்த காரியத்துக்குள்ள எல்லாம் வளர முடியாது ஒரு சின்ன ஆளுநர் கிருஷ்ணாவே வந்து அப்படியே போயிட்டு இருப்போம் நம்ம பெரிய பெரும்பாலும் அதனால தான் என்ன செய்யறது நிறைய ஃபேமிலியில இருந்து பிரச்சனைகள் மேற்கொள்ள முடியல மேற்கொள்ள முடியுமில்ல அபிஷேகம் நோக்கத்தை முறைக்குன்னு இருக்குது எங்க நீ அபிஷேகத்துக்கு இடமே கொடுக்க மாட்டேங்கிறிய இன்னைக்கு அன்னிய பாஷை பேசுனாலும் வந்து ஓடுற நீ தெரிச்சு ஓடுற நீ வந்து ஃப்ரீக் அவுட் ஆகுற இதை வேற்றுக்கிற மனுஷன் பேசுற பாச மாதிரி உனக்கு தெரியுது உனக்கு அதை கண்டாலும் இது என்னமோ பேசுறேன் சொல்லிட்டு வாஞ்சிக்கிறதுக்கு எது இல்லை ஸோ வரங்களை வந்து வாஞ்சிட்டு வந்து ஆண்டு இடத்துல தரணும் வரங்கள் நமக்கு தான் வச்சுக்கிறாரு ஆண்டவர் நம்ம பயனுக்கு தான் வச்சுக்கிறாரு எந்த ஒரு எந்த ஒரு ஏஞ்சல்ஸுக்கு வந்து கிடையாது ஸோ இந்தபடியான வரங்கள்லாம் வந்து செயல்படுத்தப்படணும் அப்படின்னாக்க நாம் அதுக்குண்டான இடத்த வந்து மொதல் ஆண்டவர்கிட்ட வந்து கொடுக்கணும் ஸோ பெருமனே ஆண்டவர் அறிஞ்சிருந்தா பத்தாது அவருடைய சால்வ செய்தா மட்டும் பத்தாது நமது இருதயத்தை காத்து கொள்ளணும் இருதயத்தை காத்து கொள்ள மட்டும் பார்த்தாது அவ் அவ் ஆண்டு விடுது இந்த மாதிரி அந்த ஜீவ தண்ணீர் வரும் அப்படின்றதுக்கான அந்த ஒரு விசுவாசம் அது ஒரு ஸ்பெஷல் ஒரு விசுவாசம் நமக்கு வந்து வேணும் ஸோ இப்படிப்பட்ட இப்போ காரியங்களில் வந்து நம்ம போக போகத்தான் வந்து என்ன செய்ய முடியும் மென் மென் வந்து வளர முடியும் இது நீங்கள் வந்து தவிட்ட பெஸ்ட் கிஃப்ட்னு ஆண்டவர் எழுதி வச்சுருக்கிறாரு பைபிளில் ஸோ இன்றைக்கு ஒரு விசுவாசி ஆண்டரை ஏற்றுக்கொண்டவன் என்ன செய்யறான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னாக்க அசாதாரணமான காரியங்களை வந்து செய்யணும் நம்ம விசுவாசின்றவன் ஆண்டவரால் ஏற்று ஆண்டவர் வந்து ஏற்றுக்கொண்டவன் வந்து ரசிக்கப்பட்டவன் தேவ ஆண்ட ப அபிஷேகத்தை பெற்றிருக்கும் பொழுது ஆனால் அசாதாரணமான அவன் சாதாரணமானவன் கிடையாது இன்னைக்கு தேவ அனாயிண்டிங்க்கு வந்து இடம் கொடுக்கும் நம்ம வாழ் வாழ்க்கையில் தேவ அனாயிண்டிங் எல்லா ஏரியா ஆஃப் லைஃப்லையும் நமக்கு வந்து கடந்து வரணும் ஸோ எல் இந்த மாதிரி தேவ ஆவியனுடைய அனாயிண்டிங் நம்ம இடம் கொடுக்க இடம் கொடுக்க தான் வந்து ஆவின் காரியங்கள் ஆவிக்குரிய காரியங்கள் நம்ம வந்து வளர முடியும் இன்றைக்கு சபைகள்ல வந்து நீங்க பெரிய இலக்கொண்டான மெசேஜஸ் கேட்கலாம் அப்படியே இனிமையான மெசேஜஸ் கேட்கலாம் இதயத்து பிரேக் பண்ண விட்டுக்கூடிய மெசேஜஸ் கேட்கலாம் ஆனா ஆவின் கிரிய உண்மையில அந்த சபையில இல்லை அப்படின்னாக்கா அதனால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை ஆவியை தூக்கி வெளியே இருந்த சபையில வந்து ஒரு நன்மை வந்து பிறக்காது நீங்க எதுபடியான சபைக்கு போறீங்க தயவுசெய்து உங்களை யோசனை பண்ணி பாருங்க நம்ம இன்றைக்கு ஒப்பு கொடுப்போம் இந்த ஆவியனுடைய அபிஷேகம் ஆவியனுடைய வல்லமின் வரங்கள் செயல்பாடுகள் ஆவியனுடைய வரங்கள் இந்த ஒன்பது வகை வரங்கள் எழுதி வச்சுக்க அதை ஒன்று ஒன்று குறித்து வந்து பேசலாம் அது நிறைய வந்து பேசிக்கிட்டே போகலாம் டீப்பாக வந்து பேச பேசலாம் ஸோ 
கத்தரி சித்தமான அப்படி ஏதாச்சும் நாட்கள் அமையுமானாக்க அந்த ஒன்பது வரங்களுடைய காரியங்கள் தெளிவுகள் அது எப்படி ஆப்ரேட் ஆகும் எப்போ ஆப்ரேட் ஆகும் எப்படி இருந்து ஆப்ரேட் ஆகும் ஆகல எப்படிலாம் செயல்படுத்துவார் அப்படின்ற அந்த தார்பரியங்களை வந்து நம்ம நிறைய வந்து அதுலேருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்ளலாம் பேசலாம் இப்போ அதுக்கு வந்து நேரம் இல்லை ஆனால் இப்போ நான் வந்து இந்த முடிக்கிறேன் இன்னைக்கு வந்து நம்ம தாழ்த்து ஆண்டுடைய சமூகத்தில் உண்மையிலே இந்த தண்ணீரை பெற்றுக்கொள்வதற்கு இந்த ஜீவ தண்ணீர்கள் ஆறு நம்முடைய இடத்துல நம்முடைய இருதத்தை வந்து ஓடுவதற்கு உண்மையிலே இப்போ சொல்லுங்கள் தாக இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு இந்த பரிசுத்தாங்க இந்த அனாயிண்டிங் இந்த பரிசுத்த ஆண்களுடைய அந்த அபிஷேகம் யார் மேல இருக்குதோ அவன் உலகத்துல போய் தன்னை வந்து கொஞ்சம் பண்ணி கொள்ள மாட்டான் அந்த பரிசுத்த ஆண்ட அனாயிண்டிங் இருக்கிறவனுக்கு வந்து அங்கே சின்ன பார்க்க பிடிக்காது நீ இன்னும் கிறிஸ்துவனா இருந்துட்டு வந்து டெலிஃபோன்லையும் உங்களுடைய டெலிவிஷன்லையும் வந்து அதிகமான நேரத்தை பொழுதுபோக்கில் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தா அப்படின்னாக்க உன்னிடத்துல நீ வெறுமனை சாதாரண ஒரு விசுவாசி தான் ஓகே நீ செட்டா பரலத்துக்கு போவ ஏன்னா ஆனா ஒன்னால வந்து ஒன்னு கொண்டு ஆண்டவர் வந்து ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது இந்த உலகத்துல அதை பாத்துக்கங்க நீ வெறுமையோடு ஆண்டவருக்கு வந்து போகாத எவ்வளவு ஆத்மாக்கள் வந்து இருக்கிறாங்க என்ன சொல்றேன் தெரியுமா அவ்வளவு ஆத்மாக்கள் இருக்கிறாங்கனாக்க எல்லாம் டார்க் சைட்ல லைட் சைட்ல இல்ல டார்க் சைட்ல இருக்கிறாங்க அவங்கள அந்த டார்க் சைட்ல இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் ஒழிக்க திருக்கணும் அப்படின்னாக்க உனக்கு ஒரு விதமான அனாயிண்டிங் வேணும் பரிசுத்த ஆகும் இடத்துல இருந்து அந்த அனாயிண்டிங் இல்லை அப்படின்னாக்க டார்க்ல இருக்கக்கூடிய மக்களும் உன்னால வெளிச்சத்துக்கு திருப்ப முடியாது ஆகினால இது அந்த வாசர் அந்த டார்க் சைட்ல இருக்கக்கூடிய மக்கள் நீ கொண்டு வரனாக்க வந்து நீ போயிட்டு வந்து போடுற யார்கிட்ட போடுற டார்க் சைட்ல வந்து பிசாசு வந்து மக்கள் வந்து கட்டி வச்சிருப்போம் நீ போய் நான் அவங்களுக்காக ஜெவம் பண்றேன் அவங்களுக்கு கொண்டு வர்றேன் சூசைட் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து உன் வாழ்க்கை சரி இல்லாம இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கேன் அது பெரிய வார்ஃபர் அது பெரிய ஒரு பிரச்சனையில வந்து முடியும் ஆனா ஆவியில் அனாயிண்டி இருந்துச்சுனாக்க இந்த வார்ஃபர் வரும் போராட்டங்கள் வரும் பிரச்சனைகள் வரும் பலவிதமான பாடுகள் இருக்கும் உண்மைதான் ஆனா நீ வந்து என்ன செய்வ வெற்றியாக இருப்ப இன்னைக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில் அப்படிப்பட்ட நிறைய காரியங்களை வந்து சொல்ல முடியும் எவ்வளவு போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் எதிர்கொண்ட பொழுதுல வந்து இன்றைக்கு ஆண்டவர் வந்து வெற்றியை கொடுத்திருக்கிறார் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நிறைய காரியங்களை வந்து நான் அறிந்து கொண்டேன் இந்த ஆவின் அபிஷேகத்தை பெற்ற நாட்களில் இருந்து இன்னும் நம்ம வந்து உயரணும் சாதாரண கிறிஸ்தனாவே இருக்கக்கூடாது சும்மா ஏதோ ஒரு பைபிள் பைபிள் எடுத்து வந்து வாசிச்சோமா ஒரு பகுதி தியானிச்சோமா லைக் பிரேயர் பண்ணோமா போனமா ஏதோ ஒருத்தன் சுவிசேஷன் சொல்லுமா நம்ம கடமை முடிஞ்சு போச்சுன்னு அப்படி போகக்கூடாது இல்ல நீ உண்மையா வந்து ரியலா வந்து நீ வந்து ஃபீல்ட்ல இறங்கி பார்த்தினாக்கா அதனுடைய அதனுடைய இது வேற ஒருத்தனுக்கு கிறிஸ்துவனுக்கு வந்து பிசாரிட்டு இருந்து சரியான அந்த போராட்டம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன்ட்ட அந்த அனாயிண்டிங் இல்லை அவன்ட்ட வந்து சரியான இது இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் ஸோ நீ உண்மையிலே வந்து போராடிட்டு இருக்கிற அப்படின்னாக்க உன்ட்ட அந்த அலாயிண்டிங் இருக்கிறனால தான் வந்து பிசாஸ் வந்து வன்மையாக போராடுறான் ஆனால் ஜெயம் வந்து கடைசியில் யாருக்கு நமக்கு தான் ஏன்னா உலகத்தில் எதுபோனை காட்டிலும் நம்மள இருக்கக்கூடிய தேவன் பெரியவர் அவர் கொடுத்துக்கூடிய அந்த அனாயிண்டிங் வந்து பெருசு நமக்கு ஸோ அனாயிண்டிங்கால தான் நம்ம வந்து இந்த போர் வந்து ஜெயிக்க முடியும் ஆமே ஸோ இந்த அனாயிண்டிங் இல்லைனாக்க அந்த இருளில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை நம்ம என்ன செய்ய முடியாது திருப்ப முடியாது ஒழிக்க வந்து திருப்ப முடியாது எனக்கு நிறைய மனிதர்கள் வந்து எனக்கு தெரியல அந்த இலக்கொண்டே பிரிச்சு பண்ணுற ஆட்களுக்கு நம்ம ஊரிலாம் போய் விட்டு விட்டாங்கனாக்க வந்து அவ்வளோ விசாதிகள் அங்கே ஆடுது அவ்வளோ பேர் பிள்ளை சூழிய கட்டு மந்திரிய மாயம் அது இதுன்னு இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி நாட்கள்லாம் இவங்கள்ட்ட கொடுத்தாங்கனாக்கா இவங்கள்ட்ட வந்து கொண்டு வந்து விட்டோம்னாக்க இவங்களாம் என்ன செய்வாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது எங்கிட்ட ஓடி ஒளி வாங்கன்னு தெரியாது அப்படி நல்லா பிரீச் பண்ணுற ஆட்கள் நல்லா பார்த்தீங்கனாக்க வந்து பிரீச் பண்ணாங்க ஒரு ஆவில் அபிஷேகமே கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து நிறைய பாசஸ் இருக்கிறாங்க பெரிய பெரிய மகா சர்ச்சஸ் இருக்குது இந்த ஊரில் அடங்கும் அந்த மாதிரி வந்துச்சுனாக்க வந்து ஐயோ உட்காந்து நீங்கள் ஜெவம் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அப்படின்னு வாங்க பெரிய பாடவர்களே அன்றைக்கு ஃபஸ்ட் நூற்றாண்டுக்கு மாத்திரம் வந்து ஆவியானவர் கிடையாது செகண்ட் நூற்றாண்டுக்கு மாத்திரம் ஆவியானவர் கிடையாது ஆண்டவர் வருகிற வரைக்கும் ஆவியானவர் இந்த உலகத்தில் வந்து செயல்பட்டு கொண்டே இருப்பார் 
ஆவின வந்து நம்ம வந்து இடத்துக்குள்ள போகணும் ஆவின போ போட்டு வந்து ஒரு கட்டம் போட்டு உட்காருங்க ஆவியானவர் சொல்லிட்டு உட்காரக்கூடாது உட்கார வைக்கக்கூடாது ஆண்டவர் ஆவியானவர் ஆவியானவருக்கு எடுத்து கொடுத்து அந்த ஜீவ தண்ணீர் உள்ள ஊற்றுகள் நம்மிடத்திலிருந்து புரண்டு விடத்தக்கதாக நம்ம அந்த தேவ அநாயண்டிக்குள்ளால கடந்து வரணும் பரிசுத்தாண்ட அபிஷேகத்துக்குள்ளால கடந்து வரணும் ஆமே ஸோ இதுக்கெல்லாம் நம்மகிட்ட பேசிக்காக வந்து நீங்கள் பரிசுத்தமாக இருக்கணும் பாவத்தை செய்யக்கூடாது அதெல்லாம் வந்து இதில் எல்லாமே அடக்கம்தான் ஓகே ஸோ அதெல்லாம் இருந்தால் தான் இதெல்லாம் வந்து வரும் அதனால தான் சொல்லுங்கள் இதுகிட்ட முதலாவது இந்த காற்று கொள்ளும் ஒரு பேசிக் பரிசுத்தம் இருக்கணும் இந்த மாதிரியான அனாயண்டிங் இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் செய்யும் பொழுது வந்து சரி நம்மளோட வாழ்க்கை வந்து பெர்ஃபெக்டான வாழ்க்கை கிடையாது நம்ம பெர்ஃபெக்டான மனுஷன் கிடையாது ஆனால் ஒரு லெவல் ஆஃப் அனாயண்டிங் வந்து இருக்கும் பொழுது ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கைக்குள்ளால் நம்மளால் இருக்க முடியும் நான் பரிசுத்தர் அதில் பரிசுத்தமாக இருந்தது ஆண்டு சொல்லியிருக்கிறாரு பர்ஃபெக்ட்னஸ் வேற பரிசுத்த வேற பர்ஃபெக்டான ஒரு வாழ்க்கை நம்மிடத்து வந்து ஆண்டு ஆண்டு எதிர்பார்க்கல அந்த பரிசுத்தமான வாழ்க்கை வந்து ஆண்டு வந்து எதிர்பார்க்குறாரு பரிசுத்தமான வாழ்க்கை நீங்கள் நான் வந்து மேற்கொள்ள முடியும் இன்னைக்கு கொடுக்க முடியும் ஆண்டவருக்கு அதை நம்மளுடைய சுய பலத்தால் மட்டும் பண்ண முடியாது ஆண்டோடைய பலத்தால் தான் பண்ண முடியும் ஆவியனுடைய பலத்தால் தான் வந்து பண்ண முடியும் இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து வரங்கள் செயல்பட கண்டு அல்லது ஆவியானவர் கண்டு ஓடுறாங்க அப்படின்னாக்க வந்து அவங்க வாழ்க்கையில் வந்து சரியான அந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷனை வந்து அவங்க பார்த்துருக்க மாட்டாங்க ஆவியனுடைய அனுகிரகங்கள் வந்து பார்த்துருக்க மாட்டாங்க இன்னைக்கு கட்டுகள் தெரி பூண்டு போகணும்னாக்க விசாசல் கிரிகள் அழிந்து போகணும் அப்படின்னாக்க இன்றைக்கு ஆவியோட அபிஷேகம் நம்மிடத்துல வந்து இருக்கணும் ஆவியோட அபிஷேகம் வந்து ஊற்றப்பட்டிருக்கணும் ஸோ நம்மளுடைய வாழ்க்கை ஜெயமுள்ள வாழ்க்கை இருக்குன்னாக்க அந்த இடத்துல என்ன செய்யணும் ஜீவத்தில் உள்ள ஆற்றல்கள் அந்த தேவ அனாயிண்டிங் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வந்து இருக்கணும் ஆமே ஒரு சில இந்த அனாயிண்டிங் வந்து இன்றைக்கு ஒரு சிலருக்கு நம்மிடத்துல வந்து ஆண்டர் கொடுத்துருந்துருக்கலாம் நிறைய பேர்த்து கொடுக்காம இருந்திருக்கலாம் இது ஆண்டோட தவறு இல்லை நம்முடைய தவறு நாம வாழ்ந்துட்டு கேட்கல ஏதோ இதெல்லாம் வந்து பெண்ட கோஷ சபைகளுக்கு தான் நம்ம வந்து நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் இல்லை அப்படிலாம் கிடையாது ஸோ அன்னைக்கு சீசரின் மேல ஆனால் பெண்டிகாஸ்ட் இந்த டே ஆஃப் பெண்டிகாஸ்ட்ல வந்து இறங்கி வந்தாரு அவ வாழ்ந்துட்டு தரித்திருந்து காத்திருந்தாங்க அந்த தரித்திருக்கக்கூடிய அனுபவம் அந்த காத்திருக்கக்கூடிய அனுபவம் ஆவியானவருக்காக இன்றைக்கு யார் இடத்துல இருக்குதோ அவங்களுக்கு இந்த ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதியை வந்து ஆண்டு வந்து ஊற்றுவார் இன்னைக்கு எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாக்கா ஆண்டு உள்ள தொந்தரவுப்படுத்த மாட்டார் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் ரெசிபி வந்து வேணான்றாங்க ஸோ இன்றைக்கு நம்ம வந்து பயனுள்ள வாழ்க்கை வந்து வாழணும் ஆண்டவருக்கு அப்படின்னாக்க இந்த தேவ அனாயண்டிங் நம்ம இடத்துல வந்து இருக்கணும் இந்த தேவ அனாயண்டிங்க்கு இன்னைக்கு நம்ம வந்து இடம் கொடுக்கணும் நல்ல ப ப்ரேயர் நல்ல ஜெபம் நல்ல வேத வாசிப்பு அதோடு கூட தேவ அனாயண்டிங் வந்து நம்ம இடத்துல வந்து இருக்கணும் அதுக்கு நம்ம வந்து இடம் கொடுப்போம் ஆண்டவருக்கு இதெல்லாமே வந்து ஆண்டவர் பைபிளில் தான் எழுதி வச்சுக்கிறார் வேற்று விறகு கே வேற்று கிரக மக்களுடைய வார்த்தைகள் அல்ல இது நம்ம ரட்சித்த ஆண்டவருடைய வார்த்தைகள் இன்றைக்கு நமக்கு தேவைன்றதுக்காக இதெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கிறார் அன்றைக்கு சீசர்களை வந்து பிரசங்கம் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரியான காரியங்கள் செய்யறதுக்கு வந்து அனுப்பிச்சார் வல்லமையும் வரத்தையும் கொடுத்துக்கிறார் அன்றைக்கு சீசர்கள் கொடுத்தாருனாக்கா இன்றைக்கு நமக்கு அந்த வழி வழியாக வந்து வருது நம்ம கேட்டு பெறும் பொழுது வந்து ஆண்டு விடுக்கல் வந்து வருது அது கண்டிப்பாக ஆண்டு கொடுக்குறார் தாக முழுவதன் மீது தண்ணீரை ஊற்றுவேன் வறண்ட சிலங்களில் ஆறுகளை ஊற்றுவேன் சொல்லியிருக்கிறார் ஆண்டு இடத்துல இருந்து கேட்டுப்படுவோம் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு ஸ்பிரிட் ஃபில்டு வாழ்க்கையாக இருக்கணும் தேவ அனாயிண்டிங் உள்ள ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கணும் நம்முடைய சபை ஸ்பிரிட் ஃபில்டு சபையாக இருக்கணும் தேவ அனாயிண்டிங் உள்ள சபையாக இருக்கணும் ஓகே ஜாக்கிரத எங்கே நீங்கள் போய் உங்கள் நேரத்தை செலவிடுறீங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம் எல்லாமே தாழ்த்துவோம் எங்களை மிகவும் அதிகமாக நேசிக்கிறீங்க அன்பின் பரவலக தந்தையே இந்த ஜெப வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த வேலையை நீங்கள் ஆசிர்வித்ததுக்காக நன்றி ஆண்டவரே அப்பா இதோ ரிவர்ஸ் ஆஃப் லிவிங் வாட்டர் ஜீவ தண்ணீரின் ஆறுகளை பற்றி இன்றைக்கு கேட்டோம் இந்த ஜீவ தண்ணீர் உள்ள ஆறுகளை கொடுக்கக்கூடியது கத்தராக இயேசுவின் நீர் ஒருவர் மாத்திரமே ஏதோ ஆண்டவரே அப்பா சோதரம் நீர் எங்களுக்காக பரிசுத்தாவினர் நீர் கொடுத்திருக்கிறீங்க அப்பா அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அன்றுவரே இன்னைக்கு நாங்கள் எவ்வளோ காரியங்களை பற்றி பார்த்தோம் ஆண்டு வரே எங்களுடைய இறுதியத்திலே ஆண்டு வரே இந்த சால் விஷயம் நீங்கள் கொடுத்தீங்கப்பா என்னோட வாழ்க்கையை மாற்றி நீங்கள் ப
இந்த ஆவியனுடைய ஆண்டவர் அனாயிண்டிங் ஆண்டவரை இன்னும் அதிகமாக நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள கருப்பு செய்யுங்க அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் செய்திகளுக்குள்ளால ஆண்டவரை அப்பா கட்டவிழ்க்கப்படத்தக்கதாக செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே நாங்க ஜபிக்கும் பொழுது ஆண்டு ஊரே அப்பா பிசாசுகள் ஆண்டு ஊரே ஓடணும் நாங்க ஜபிக்கும் பொழுது வியாதிய ஸ்தர்வு சுகமடைக்கணும் கட்டுகள் உடையதும் கட்டாவே ஆண்டு ஊரே ஞானத்தின் வரத்தினாலே போதிக்கத்தக்கதான ஞான வரத்தினாலே எங்கள் நிரப்புங்க கர்த்தாவே ஆண்டு ஊரே அப்பா அறிவு உணர்த்தும் வசலத்தினால எங்கள் நிரப்புங்க கர்த்தாவே ஆண்டு ஊரே அப்பா விசுவாச வரத்தினால எங்கள் நிரப்புங்க கர்த்தாவே அப்பா குணமாக்கும் வரங்கள் ஆண்டு வரை எங்களை மூடட்டும் எங்களை நிரப்பட்டும் கத்தாது மற்றவர்களுக்கு நாங்கள் உங்களுடைய நாமத்தில் பிரயோஜனமாக இருக்கத்தக்கதாக இந்த ஆவின் வல்லவின் வரங்களினால எங்கள் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருவரும் நீங்கள் ஆண்டு வரை இன்னைக்கு அபிஷேக வேண்டும் என நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டு வரை அற்புதம் செய்யக்கூடிய சக்தினால் எங்கள் நிரப்பும் கத்தாது ஒரு அசாதாரணமான கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை நாங்கள் வாழ இந்த உலகத்தில் கிருபை செய்தருள்ளோம் ஆண்டு வரை திருக்கு தரிசனங்களை ஆண்டு வரை கொடுத்து ஆசிர்வதித்தருள்ளோம் ஆவிகளை பகுத்தறியக்கூடிய வரங்கள் ஆண்டவர் அந்நியவாசியனுடைய வரங்கள் வியாக்கியானம் பண்ணக்கூடிய வரங்கள் இதெல்லாம் ஆண்டவரை வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் செயல்படத்தக்கதாக நீர் கிருபு செய்தவர்களும் இதன் மூலமாக உங்களுடைய நாமத்தை மகிழ்ப்படுத்தும் உங்களுடைய நாமத்திற்கும் ஆண்டவர் நாங்கள் பிரயோஜனமாக மற்றவர்களுக்கு விளங்குவோம் எங்களை ஆசிர்வதித்தவர்களும் கர்த்தாவே எங்களுடைய வாழ்க்கை ஆண்டவரை இதுவான வரைக்கும் ஆண்டவர் உப்பு சப்பு இல்லாத வாழ்க்கையாக இருந்தது போதும் ஏதோ பைபிள வாசிச்சோம் வேதம் பண்ண வேதத்தை வாசிச்சோம் ஜெவம் பண்ணோம் ஒரு வார்த்தையை பற்றி ஆண்டவர் பற்றி ஒருத்தட்ட சொல்லிடும் அதோட சரின்னு சொல்லிட்டு எங்கிட்ட கடை முடிஞ்சு போச்சு நினைச்சிட்டு இருந்த ஆண்டவரே இல்ல ஆண்டவரே இனி ஆண்டவரே ஆவிக்குரிய உன்னதங்களிலே படிகளிலே நாங்கள் உயர வேண்டியதுன்னு அவசியத்தை உணர்ந்து கொண்டோம் இதோ ஆண்டவரே அறுவடை மிகுதியாக இருக்கிறது எங்களுடைய பலத்தால அண்டவரே அறுவடை நாங்க செய்ய முடியாது ஆவியனுடைய அந்த அனாயிண்டிங் இல்லாதபடிக்கு அண்டவரே ஊழியத்தை எங்களால பண்ண முடியாது அதனால்தான் பரிசுத்தாக வந்து எங்களுக்கு தந்தவில் நீர் அண்டவரே சோதரம் நாங்க பரிசுத்தமாக இருப்பதற்கு உதவி செய்கிற பரிசுத்த ஆவினவர் அதே பரிசுத்த ஆவினர் கிட்ட வல்லவின் வரங்களினாலும் இங்க ஒவ்வொரு நினைக்கத்தக்கதாக அண்டவரே அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார் அந்த ஜீவத்தனூர் நதிகள் எங்களுடைய இருதயத்தினர் கட்டுவழிக்கப்படத்தக்கதாக அண்டவரே இன்றைக்கு வேண்டிக் கொள்வோம் கட்டாவே தேங்க்யூ ஜீசஸ் ஒரே ஆவியானவர் இந்த அண்டவரை இந்த ஸ்பிரிங்ஸையும் இந்த ரிவர்ஸையும் எங்களுடைய இருதயத்திலிருந்து ஊற்றுவதற்காக நன்றி பல பல அண்டவரை காரியங்களை செய்து எங்கள் ஆசிரியப்பதற்காக ஸ்தோதரம் மற்றவர்களை நாங்கள் அண்டவரே உங்களுடைய நாமத்திற்கு வகுமையாக மற்றவர்களை நாங்கள் உங்களுடைய பாதத்தில் கொண்டு வருவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்க ஒவ்வொரு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆண் பலத்தால் அந்த தேவ அனாயிண்டிங் நாள நிரப்புங்க கருத்தாக அனாயிண்டிங் இல்லாத வாழ்க்கை ஒரு செத்த வாழ்க்கை எங்களை அண்டவரே அப்பா செத்த வாழ்க்கைக்கு அண்டவரே அழைக்கவில்லை இந்த உலகத்திற்கு உப்பாக ஒளியாக அண்டவர் இருக்கத்தக்கதாக நீர் அழைத்திருக்கிறீர் அண்டவரே உங்கள் ஆவின் வல்லமினே நாங்கள் குறைபட்டிருக்கிறோம் உங்கள் ஆவின் வல்லமினால் எங்கள் அதிகமாக நிறை சொல்லும் இந்த நாட்களிலே பெரிய காரியங்களை செய்யும் ஐயா எங்களை பலப்படுத்துங்க யூஸ் பண்ணுங்க கட்டாவே உங்களுடைய நாம் மகத்துவப்படட்டும் ஏசு கிறிஸ்து நாமத்திலே கெஞ்சி கொண்டாடுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்